Yeah, guys. So already one of fifty percent chooses some. The remaining questions. So let's see the next question one fifty six. So ये भी चार चुराने के लिए मान के dictionary order ही चार है. Dictionary order ही चार. Dictionary order ही चार. See dictionary order ने मानो ये ला identify चाली. Based on the options utilization कुंट है. ताकू time लो speed का answer चाहिए जी guys. सो ब्लैंड अन्नी वर्ड्स चलोकोनी वीट आर्डर रास्क टाइम वेस्ट अंडी सो एग्जाम मन की टाइमिंग अने चाल इंपारटे सो इन मन गमन आपशन फस्ट लैटर एम उ सो फस्ट लैटर वट इज़ दैटर फस्ट लैटर इक चूस न फाइव फोर थ्री फाइव फोर थ्री अने फोर थ्री अने ईडेंटे ईनजे 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 सें द फोर्थ लैटर इज़ यू अंड अंड सो खत थ्री तो अच्छे स्टार्ट का कदमी एन कटे फोर्थ लैटर अगर यू उ दाक मुझे रे वस्ताई दीन एलिमेट चयु फोर अं फाइव इ सेम लैटर फोर्थ अंड दिफ्त लैटर इज सी अंड सी इकड सेम उ दाइनल लैटर टी टी सो इक सिक्स लैटर सेम उ दवेंत लैटर अगर चूस्ते फिफ्त की जीरो अं फोर्त के ओ इच्छा सो ई वर्ड इतना एंड काबी मन वर्ड नेवादी वर्ड कर्ड ने कंसीडर चाहा सो फाइव तो स्टार्ट अवाली फाइव तो स्टार्ट मन को आपशन दट आशन वन सो पक् वर्ड वेरीफाई मिगल वे एलमेटे आंसर चुनाव मन आसर चुनाव सो दट सिंपल वर्ड तो मैं ईजी का दाने आंसर से आख वर्ड तो मन दिन चाल ईजी का आंसर चपेयु इट्स अंत डिफिकलते का Let's see the next question. Let's see the next question. Similar one. So, if you choose that, let's say four, five, three. If you got the same similar options, so now S W S W S W. And these three letters are same. And these three letters are same. So, fourth letter, if you got a B, if you got a G, if you got a D. इकड जी इकड जी सो मन अर्थम अंट फस्ट थ्री लैटर्स सेम दोर्थ लैटर इज बी सो इच्छा आलफाबेट जी डी अंड बी वो सो बी ने रावाली काबी खचिंग थ्री तो स्टार्ट अवाली थ्री तो स्टार्ट आपशन ओनली फोर मतमे सो ई डिशनरी आर्डर क्वेश्चन मन की मिनीम फोर टू फाइव क्वेश्चन वीटने वितिन मिनटी फोर टू फाइव क्वेश्चन इला वेरीफाई चुस्कूं चाल ईजी आई अटे वन वर्ड आर टू वर्ड आ रे वेरीफाई चे चाल मन अन्नी वर्ड से चक्कू कुछ टाइम वेस्ट अवसर अच्छे लेग्जा सो आसर इज आपशन फोर नैक्स्ट क्वेश्चन अटंप्ट अलर्ट सो चूँ सिमरली इकड अलादे मन की सो ए अंटो सेम का चूँ यल सैकेंड लैटर डिफरेंट उ अभी फस्ट लैटर सेम आते सो बट मन की एल मुदा यस मुदा टी मुदा अंत एल मु अंत खचित मन के फस्ट वर्ड एम रावाली सैकेंड वर्डे रावाली सो अलर्ट तो स्टार्ट अवाली अलर्ट तो स्टार्ट और आपशन दट आशन टू गैच मन चला सिंपल ईजीग आसर चपेयु दिन बेसको सो दट इट नैक्स्ट क्वेश्चन ये सिमरली आपशन मन की फस्ट लैटर डिफरेंट उ मैं हापी का आंसर से इक फस्ट लैटर थ्री डिफरेंट उत्तर सेम उ थ्री चूदा ये दिन बेसको इच्छा अने सो ईएनडीई ईएनडीई अंड टू थ्री अच्छे फाइव ईएनडीई सो दिस् फोर लैटर्स सेम इन दिस् थ्री आपशन सो इक डिफरेंट एंटे फिफ्त लैटर टी पी अंड एल सो मन की पी मुंद टी मुंद एल मुंटे एल मुंत का बट्टी रे आपशन एलमेटे अंत खचिंग थ्री तो स्टार्ट अवाली सो थ्री तो स्टार्ट रे आपशन सिमलर का डिफरस उ लास्ट टू वर्ड्स अंडी फोर वन वन फोर इपड़ आ रे चे चालू ईएनडी ईएनडीआई सेम यस अंड सी फिफ्त लैटर सो यस मुंदा सी मुंटे सी ने मुंदे आलफाबेट अटे फोर तरवा वन रावाली सो काबी मन की आपशन This is our answer. So, इधि कोड़ा मन आंसर रहा दो. So, answer is option three, guys. That's simple. So, one word or two words verification लोने मानूँ ये question सन्नेट नहीं. Simple का answer चेसे चु. That's not a difficult one. Next question. So, इकड़ा similar one नहीं, but three two times सुन्दी. चुदा. Three four five check चे मन्नेर. M I C इकड़ा M I N. N का ना मुंदो C ने वो सुन्दी. So, five वाई ते कादू. इकस इच्छा सो एम सीएस क्या मुझे सीए वस्तु थ्री तो स्टार्ट अवाली फोर का सो ई रेल डिफरेंट एंटे सैकंड वर्ड फाइव अंड टू इक चूँ फाइव सो एम एन अना एम एस अना एम एस मुंदा एम एन कदा मुझे यस अने तरह वस्तु अटे टू रा 
ఫస్ట్ మనకి ఫైవ్ వస్తుంది సో త్రీ ఫైవ్ ఉన్నది మన ఆన్సర్ సో ఇది తర్వాత రావాల్సింది సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ ఈ విధంగా సింపులెస్ట్ వేలోనే మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేసేయచ్చండి సింపులెస్ట్ వేలోనే అంటే థర్డ్ వర్డ్ ఫస్ట్ రావాలి తర్వాత ఫిఫ్త్ వర్డ్ రావాలి ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వర్డ్ సెకండ్ వర్డ్ ఫోర్త్ వర్డ్ ఇవి వస్తాయి అనమాట సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా ఎలిమినేట్ చేసి ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇట్స్ అ బ్లడ్ రిలేషన్ క్వశ్చన్ దీన్ని మనం ఎలా ఆలోచించాలో చూడండి సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు మనకి ఇక్కడ సింగిల్ సెంటెన్స్లో కంబైన్ రిలేషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందండి సింగిల్ సెంటెన్స్లో కంబైన్ రిలేషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని మనం ఎలా అనలైజ్ చేయాలి పాయింటింగ్ టు ఏ లేడీ రాజా సైడ్ రాజ్ సైడ్ సో ఒక రాజ్ ఒక అమ్మాయిని ఒక లేడీని చూపిస్తూ రాజ్ ఇలా చెప్తున్నాడు ఏమని షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ మై షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఆమె ఒకరి కూతురు ఎవరి కూతురు అంటే ఆఫ్ అంటే ఇక్కడికి ఒక సెంటెన్స్ ఓవర్ అండి మై అన్నాడు కదా అక్కడ నుంచి మరో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేయండి మై ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ లా సన్ అన్నాడు అండి ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ లా సన్ సో ఫాదర్ మదర్ ఇన్ లా అని ఎవరిని అంటారు సో మదర్ ఇన్ లాని ఎవరిని అంటాము అంటే వైఫ్ యొక్క మదర్ని మదర్ ఇన్ లా అంటాం హస్బెండ్ యొక్క మదర్ని మదర్ ఇన్ లా అంటామండి ఇఫ్ మన మేల్ పర్సన్ అయితే మన వైఫ్ యొక్క అంటే ఎవరి వైఫ్ వాళ్ళదండి మా నాన్న అని పిలవక సో మేల్ మేల్ అయితే ఎవరి వైఫ్ వాళ్ళ వైఫ్ యొక్క మదర్ వైఫ్ యొక్క మదర్ని మదర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తాం మనం అత్తమ్మ అని పిలుస్తాం అదే మీరు ఫిమేల్ అనుకోండి మీ హస్బెండ్ మీ హస్బెండ్ యొక్క మదర్ని మదర్ ఇన్ లా అని పిలుస్తాం సో మదర్ ఇన్ లాని వెళ్ళని మాత్రమే పిలుస్తామండి మరి ఎవరిని మదర్ ఇన్ లాని పిలవం అది గుర్తుంచుకోండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మై ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ లాస్ మై ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ లాస్ అంటే వీళ్ళ నాన్నకి మదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు వీళ్ళ మదర్ యొక్క మదర్ వీళ్ళ మదర్ యొక్క మదర్ అంటే గ్రాండ్ మదర్ అవుతుంది తనకి గ్రాండ్ మదర్ సన్ గ్రాండ్ మదర్ సన్ అంటే వీళ్ళ మదర్ యొక్క బ్రదరా వీళ్ళ మదర్ యొక్క బ్రదర్ సో వీళ్ళ మదర్ యొక్క బ్రదర్కి షీ ఈజ్ ద డాటర్ సో ఎవరు అయితే రాజున్నాడు సో రాజున్నాడు రాజు యొక్క ఫాదర్ ఫాదర్ వైఫ్ అంటే రాజు యొక్క మదర్ మదర్కి మదర్ సో ఈమె రాజు వాళ్ళ ఫాదర్కి మదర్ ఇండ్లా అవుతుంది ఈమెకు ఒక సన్ ఉన్నాడు అంటున్నాడు ఈమెకు ఒక సన్ ఉన్నాడు అంట అంటే మనం డయాగ్రామ్ ఇలా తీసుకుందాం సో రాజ్ రాజ్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఈమెకు ఒక మదర్ సో ఇది మనకి ఇచ్చింది సో ఇది మనకి ఇచ్చింది సో ఇక్కడ వాడు చెప్పింది మై ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ లా రాజు యొక్క ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ లా అంటే రాజు వాళ్ళ ఫాదర్ వైఫ్ యొక్క మదర్ సో ఈమెకి ఒక సన్ ఉన్నాడు అంటే రాజు వాళ్ళ మదర్కి ఏమైతాడు బ్రదర్ అవుతాడు రాజు వాళ్ళ మదర్కి ఏమైతాడు బ్రదర్ అవుతాడు ఈ బ్రదర్ యొక్క డాటర్ అన్నాడు ఈ బ్రదర్ యొక్క డాటర్ సో చూడండి సింపుల్గా సాల్వ్ అయిపోయింది సో షీ ఈజ్ ద ఉమెన్ షీ ఈజ్ ద లేడీ షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ ఈమె డాటర్ ఎవరికి అంటే మై ఫాదర్స్ మదర్ ఇన్ లా సన్ వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క మదర్ ఇన్ లాకి సన్ సో అతనికి ఈమె డాటర్ సో ఇది వాడిచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏమడిగాడు అంటే హవ్ ఈజ్ లేడీ రిలేటెడ్ టు ద రాజ్ అన్నాడు అంటే అంటే లేడీ రాజ్ వీళ్ళు ఒకరికి ఒకరికి ఏమైతారు అంటే చూడండి వీళ్ళిద్దరు తోబుట్టువులు అనమాట సిబ్లింగ్స్ సిబ్లింగ్ చిల్డ్రన్స్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ కజిన్స్ అండి అంటే వీళ్ళిద్దరు ఒకరికి ఒకరు ఏమైతారు అంటే కజిన్ అవుతారండి కజిన్ అవుతారు తెలుగులో అయితే మనం మేనమామ మేనమామ కూతురు అంటే మరదలని పిలుస్తాం కానీ బట్ ఇంగ్లీష్ వీళ్ళందరినీ కామన్గా పిలవాల్సి ఉంటుంది మనం కజిన్ అంటారండి వీళ్ళని సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే రాజ్ అండ్ ద లేడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ కజిన్ టు ఈచ్ అదర్ ఒకరికి ఒకరు కజిన్ అవుతారు సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ సి సో ఇఫ్ ఏస్ బి ఏస్ ఏస్ బీస్ సిస్టర్ సీస్ బీస్ మదర్ సో దీనికి మనం చేయడానికి ఏం లేదండి డైరెక్ట్గా వాడు ఏది చెప్పాడో దానికి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడమే డైరెక్ట్గా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఎవరు రిలేషన్ ఎవరితో అడిగాడో కంపేర్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయడమే లెట్ సి ఏస్ బీస్ సిస్టర్ అన్నాడు ఏ ఎవరు అంటే బి యొక్క సిస్టర్ అంట సిస్టర్ బి ఏంటో తెలియదు మరి మేలా ఫీమేలా తెలియదు సి ఈస్ బీస్ మదర్ సి ఎవరు అంటే బి యొక్క మదర్ అన్నాడు ఓకే డి ఈస్ సీస్ ఫాదర్ డి ఎవరు అంటే సి యొక్క ఫాదర్ అంట డి ఎవరు అంటే సి యొక్క ఫాదర్ ఈజ్ డీస్ మదర్ దెన్ హవ్ ఈజ్ ఏ రిలేటెడ్ టు డి అన్నాడు సో ఈ హెచ్చు డికి మదర్ అన్నాడు మనకు దాంతో పని లేదు కానీ మనల్ని అడిగింది ఏంటంటే ఏ రిలేటెడ్ టు డి అన్నాడు అవి ఈజ్ ఏ ఏ డికి ఏమైతుంది అని అడిగాడు అంటే డి యొక్క డాటర్ సన్ క డాటర్ డాటర్ కదా సో డి
హౌ ఈస్ అమిత్ మదర్ రిలేటెడ్ టు వేణు అన్నాడండి చూడండి వేణు ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఆవని అంట సో వేణు ఎవరి కొడుకు వేణు ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఆవని వేణు ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఆవని సో ఆవని సన్ నెక్స్ట్ టైం అన్నాడు అండ్ అమిత్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఆవనీస్ బ్రదర్ ఆవనీకి ఒక బ్రదర్ ఉంటే ఆ బ్రదర్కి సన్ ఎవరు అమిత్ 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 ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ ఆవనీస్ బ్రదర్ సో హవ్ ఈజ్ అమిత్ మదర్ అమిత్ యొక్క మదర్ అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ యొక్క వైఫ్ మదర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వేణు వేణుకి ఈమె ఏమైతుంది అన్నాడు వేణుకి అమిత్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమైతారు అంకుల్ అవుతారు ఎందుకంటే ఆవని వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క బ్రదర్ కాబట్టి అంకుల్ అవుతాడు అంకుల్ వైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ ఆంట్ అంకుల్ వైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాల్డ్ ఆంట్ సో మన ఆన్సర్ ఏమైతుందంటే ఆప్షన్ టూ గాయస్ సో వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డయాగ్రమెటిక్గా రిప్రజెంట్ చేసుకోగలిగితే ప్రాబ్లం అనేది సింపుల్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం అనేది సింపుల్ అయిపోతుంది సో వర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ so secretary has arrived at 10 10 am 30 minutes before the chairperson ante itnu 10 gantala 10 nimshalu kochadu kaakapothe 30 nimshalu munduga vachadu evarkanna chairperson kanna ante chairperson eppudu ichinattu 10 o'clock 40 minutes ki chairperson ichinattu chairperson eppudu ichinattu 10 o'clock 40 minutes appude athanu 30 minutes before aitadu arrived 10 minutes late the schedule time ante itnu schedule time kanna 10 minutes late ga vachadu deeni prakaram schedule time em cheppochu manam టెన్ థర్టీ అని చెప్పచ్చు అప్పుడే కదా అతను టెన్ ఫార్టీకి వస్తే పది నిమిషాలు లేట్ అవుతుంది ఇది టెన్ టెన్కి వచ్చాడు థర్టీ మినిట్స్ ముందు వచ్చాడు ఇతను కన్నా అంటే థర్టీ మినిట్స్ అంటే టెన్ ఫార్టీకి ఇతను వస్తే అప్పుడు టెన్ టెన్కి వచ్చిన అతను థర్టీ మినిట్స్ ముందు అవుతాడు ఇది వాళ్ళు వచ్చిన టైమ్స్ వెన్ ఈస్ ద మీటింగ్ షెడ్యూల్డ్ అన్నాడు షెడ్యూల్ టైం మనకి ఇక్కడ వచ్చేసిందిగా టెన్ థర్టీ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి గాయస్ సో ఇక్కడ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ టైం కంపారిజన్ అంతే ఇంకేం లేదు ఈ క్వశ్చన్లు మనం వీటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఆఫ్ కోర్స్ మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు వీటి గురించి కొంచెం డెప్త్గా డీప్గా ఆలోచించాలని ప్రయత్నిస్తారు కానీ అంత లేదండి ఇక్కడ చూడండి ఎలా చూడాలో మనం సో సెక్రటరీ హ్యాస్ అరైవ్ టెన్ టెన్ అంటే పది గంటల పది నిమిషాలకు వచ్చాడు ఓకే అది ఏం టైం అంటే ముప్పై నిమిషాల ముందు ఎవరికన్నా చైర్పర్సన్ కన్నా చైర్పర్సన్ వచ్చే టైం కన్నా ముప్పై నిమిషాల ముందు వచ్చేసాడు చైర్పర్సన్ అప్పుడు ఎప్పుడు వచ్చినట్లు ఇతను పది గంటల పది నిమిషాలకు వచ్చాడు అంటే మరో ముప్పై నిమిషాల తర్వాతే కదా చైర్పర్సన్ వచ్చినట్లు సో పది గంటల పది ప్లస్ ముప్పై నిమిషాలు సో పది గంటల పది నిమిషాలు పది గంటల పది నిమిషాలు మరో ముప్పై నిమిషాలు యాడ్ చేస్తే పది గంటల నలభై నిమిషాలు ఇదేమో సెక్రటరీ ఇదేమో చైర్పర్సన్ చైర్పర్సన్ సో ఇది సెక్రటరీ వచ్చిన టైం ఇది చైర్పర్సన్ వచ్చిన టైం కానీ చైర్పర్సన్ ఎప్పుడు వచ్చాడు పది నిమిషాలు లేట్గా వచ్చాడు దేనికి షెడ్యూల్డ్ టైంకి అంటే షెడ్యూల్ టైం కన్నా టెన్ మినిట్స్ లేట్గా వచ్చాడు అతను వచ్చిందేమో టెన్ ఫార్టీ అది షెడ్యూల్ టైం కన్నా పది నిమిషాలు లేటు అంటే ఇప్పుడు అతను వచ్చిన టైం టెన్ ఫార్టీ టెన్ ఫార్టీలో నుంచి ఆ టెన్ మినిట్స్ తీసేసాం అనుకోండి ఆ టెన్ మినిట్స్ తీసేస్తా అనుకోండి మనకి పర్ఫెక్ట్ షెడ్యూల్ టైం వస్తుందా సో అది ఇక్కడ అడిగాడండి సో షెడ్యూల్ టైం ఏంటి అంటే పది గంటల ముప్పై నిమిషాలు సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ సి గాయస్ గాట్ ఇట్ దట్ సింపుల్ దట్స్ ఈ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో కరెంట్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వ ఇన్ ఏ క్యూ ఈస్ ట్వెల్త్ కరెంట్ నంబర్ ఈస్ ఇన్ ఏ క్యూ ఈస్ ట్వెల్త్ so current number is in a queue 12th from the center so there are five people between karan and sunil what is the sunil's number in the queue annadu so chudandi ikkada em adugutunnadu oka varsalo karan number 12 aithe karan ku manni sunil ku madhyalo aidu guru vyaktulu unnaru aithe varsalo sunil sankhya enta annadu so current number is in a queue is 12th from the counter sorry center ga counter ante counter modati nunchi karan ipudu counter for example ikkada counter und anukondi counter ikkada unte కౌంటర్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే సునీల్ ఎన్నో వాడు అంటే ట్వెల్త్ పర్సన్ అండి ట్వెల్త్ పర్సన్ సారీ కరణ్ ఎవరు కరణ్ కరణ్ ఇక్కడ నుంచి ట్వెల్త్ పర్సన్ అయితే దెర్ ఆర్ ఫైవ్ పీపుల్ బిట్వీన్ కరణ్ అండ్ సునీల్ సునీల్కి కరణ్కి మంచి ఐదుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు అయితే సునీల్ ఆ వరుసలో ఎన్నో వాడు ఇక్కడ మనకి రెండు డౌట్స్ వస్తాయండి రెండు డౌట్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే సునీల్కి కరణ్కి మధ్యలో ఐదుగురు వ్యక్తులు ఉంటే అప్పుడు ఒకవేళ సునీల్ ముందుంటే ఒకవేళ ముందుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సునీల్ ఉన్నాడు అనుకుందాం ఇక్కడ సునీల్ ఉన్నాడు అనుకుందాం మధ్యలో ఫైవ్ అంటే ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఈ ట్వెల్వ్ ఈ ఫైవ్ తీసేస్తే మనకి సెవెన్ అంటే ఇతను సెవెంత్ ర్యాంకర్ అవుతాడు ఇతను సెవెన్ లేదా టూ ఫిఫ్త్ ఫైవ్ మెంబర్స్ మధ్యలో ఉన్నాడు కాబట్టి అంతకు ముందు తీసుకోవాలి మనం సో ఈ ఫైవ్తో పాటు
తీసుకోవాల్సింది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ మనం ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇది ఫాలో కాదు ఎందుకంటే మనకు ఆ వాల్యూస్ అక్కడ ఇవ్వలేదు సో మరి ఇక్కడ ఏది ఫాలో అవుతుందంటే ఇప్పుడు కౌంటర్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే కౌంటర్ నుంచి మనం చూసినట్లయితే సో ఇస్ కరణ్ అనే అతను ట్వెల్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు ఎవరు కరణ్ కరణ్ ఈజ్ ఇన్ ట్వెల్త్ ప్లేస్ కరణ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ట్వెల్త్ ప్లేస్ సో ఇప్పుడు కరణ్ నుంచి కరణ్కి సునీల్కి మధ్యలో ఫైవ్ పీపుల్ ఉన్నారంట కరణ్కి సునీల్కి మధ్యలో ఫైవ్ పీపుల్ ఇప్పుడు సునీల్ ఇక్కడ ఉంటే సునీల్ ఇక్కడ ఉంటే వీళ్ళ మధ్యలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్త్ పర్సన్ కదా సునీల్ అవుతాడు అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఏమైతుంది ఎయిటీన్త్ ప్లేస్ అవుతుంది అంటే మనకి దెర్ ఆర్ ఫైవ్ పీపుల్ బిట్వీన్ కరెంట్ అండ్ సునీల్ సునీల్కి కరెంట్కి మధ్యలో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్ తర్వాత సునీల్ సిక్స్త్ పర్సన్ అవుతాడు ఎక్కడి నుంచి కరెంట్ నుంచి సో అప్పుడు ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ యాడ్ చేసినట్లయితే సునీల్ ఈజ్ ఎయిటీన్త్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద కౌంటర్ సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ టూ అవుతుంది గాయస్ సో మీకు అందరికి డౌట్ ఇది వచ్చి ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో కొందరికి అందరికి రాపోయినా కొందరికన్నా ఇలా అనిపించి ఉంటుంది బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ మనం అది అతనికన్నా ముందు తీసుకోవాలా అతనికన్నా వెనక్కి తీసుకోవాలా అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ మనం డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్ ఇది రాంగ్ అవుతుంది డిపెండ్స్ ఆన్ ఆప్షన్స్ సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ ఆప్షన్ టూ So what is the Sunil rank in the Q? Q lo athana pajjinamido vaada itadu. Next question. In a row of trees. Ikkada oka tree ane vi koka row lo unna yantun naadu. Chuta. Trees. Is sixth from the left end and fifteenth from the right end. How many trees are there annaadu? It's a very simplest question. Manaki oka tree kaani, oka vastu kaani, oka person kaani, oka way. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఏదైనా ఒకటి ఒక రోలో ఒక క్యూలో లేదా ఒక ఆర్డర్లో ఎక్కడైనా రెండు వైపుల నుంచి అతను వాల్యూ ఇచ్చాడు అంటే అక్కడ మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పడం మనకి చాలా ఈజీ అండి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను మీకు ఈ ఫామ్లో చెప్పున్నా ఏంటి టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ మైనస్ వన్ ఇది ఫామ్లాగా తీసుకోండి మీకు ఏ ఆన్సర్ కావాలంటే అది వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు సిక్స్త్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ అన్నాడు ఫిఫ్టీన్త్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ అన్నాడు అంటే లెఫ్ట్ నుంచి ఆరో స్థానం రైట్ నుంచి ఫి ఐ పదహైదో స్థానం ఒకటి తీసేయమంటున్నాడు సో సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ వన్ అంటే ట్వంటీ అంటే ఓవరాల్గా ఆ క్యూలో ఆ రోలో ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ట్వంటీ పీపుల్ ఉన్నారు సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గా దట్ సింపుల్ సో మీరు ఇది ఓవరాల్గా చేసేయచ్చు ఓవరాల్గా చేసేయచ్చు సో ఇటువైపు నుంచి ఆరో వాడు అటువైపు నుంచి పదహైదో వాడు ఆరు ఒక పదహైదు ఇరవై ఒకటి ఒకటి తీసేస్తే ఇరవై దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఈ డయాగ్రామెటిక్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో లెఫ్ట్ ఎడం వైపు ఇటువైపు నుంచి ఎన్నో వాడు అంటే సిక్స్త్ పర్సన్ సిక్స్త్ పర్సన్ అదే అటువైపు నుంచి ఎన్నో వాడు అంటే ఫిఫ్టీన్త్ పర్సన్ అంటే ఇప్పుడు ఇటువైపు నుంచి సిక్స్ అటువైపు నుంచి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ట్వంటీ వన్ బట్ ఈ పర్సన్ని మనం ఇటువైపు నుంచి లెక్కించాం అటువైపు నుంచి లెక్కించాం కాబట్టి రెండు సార్లు లెక్కించాం ఒక పర్సన్ని ఒకసారి లెక్కించాలి కాబట్టి ఒకసారి తీసేస్తే ఆ ట్వంటీ వన్లో వన్ తీసేస్తే మొత్తం ట్వంటీ వస్తుంది అదండి ఈ ఫామ్లా అదండి ఫామ్లా గాట్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనకి త్రీ వర్డ్స్ ఇచ్చాడండి ఆ త్రీ వర్డ్స్ కూడా ఎలా ఇచ్చాడు చూడండి ఆ త్రీ వర్డ్స్కి రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్లో కోర్ట్స్ ఇవ్వలేదండి రెస్పెక్టివ్లీ ఇచ్చాడా ఓకే రెస్పెక్టివ్ ఆర్డర్ ఇస్తే మనకి ఇంకా ప్రాబ్లమే లేదు సో వాక్ అనే దానికి కోడ్ ఇది ట్రిమ్ అనే దానికి ఇది కోడ్ మే అనే దానికి ఇది కోడ్గా ఇచ్చాడండి అయితే మనకి రైల్వేస్కి కోడ్ కావాలండి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ వర్డ్లో సెకండ్ లెటర్ ఏ దాని వాల్యూ టూ ఈ వర్డ్లో సెకండ్ లెటర్ ఏ దాని వాల్యూ టూ ఇచ్చాడు అంటే రెస్పెక్టివ్ లెటర్స్కి రెస్పెక్టివ్ డిజిట్స్ రెస్పెక్టివ్ డిజిట్స్ అనేవి కోడ్గా తీసుకుంటున్నాడు అండి అంటే అక్షరాలకి అంకెల్ని కోడ్గా తీసుకుంటున్నాడు ఫస్ట్ అక్షరానికి మొదటి అంక రెండో అక్షరానికి రెండో అంకె మూడో అక్షరానికి మూడో అంకె సో మనం ఇక్కడ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్లీ వి టేక్ కాపీ పేస్ట్ అంటే అక్కడ ఏ లెటర్కి ఏ అంకె ఏ డిజిట్ ఉందో సో ఏ అక్షరానికి ఏ అంక ఉందో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాపీ పేస్ట్ చేయడమే మన పని అది కూడా కొంచెం స్మార్ట్గా చేయగలిగితే ప్రాబ్లం ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ఆర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే సెకండ్ వర్డ్లో సెకండ్ లెటర్ సెకండ్ వర్డ్లో సెకండ్ లెటర్ ఏంటంటే ఫైవ్ అంటే మన కోడ్ ఖచ్చితంగా ఫైవ్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఉన
In your row, 29 children, Raj was shifted 5 places towards the right and right end. So, Mutha 29 children, Sunaru, Raju Tana's place, Nunchi, right side, Aidustan, Jarigad. Alla move out of Allah, he became 12th from the right and right end. And he did make first diagrammatic diagram, and a reprint just and make Ardamanga out of course. So, let that shortcut to direct the chay chandy. He then right Nunchi pan in depot, right move it, and 5 minus chest the pan in the place coach. Out of my five minus six, but the other not lose seventeenth place loan not to. And the right side, which is not seventeenth place loan not to. There are total twenty nine members. I think find the initial position from the left hand and not at the starting position left hand. Which are you? Man, get a total value tells you twenty nine. Twenty nine equal to left plus right minus one. Kada so twenty nine is equal to left. Manak theli do right. Manak tells you seventeen. Seventeen minus one sixteen. So twenty nine lo a sixteen minus six is there. Our left side, which at the rank goes on the end. So that is our answer. Allah mere shortcut lo direct ga chappa chundi. Ante like kitha ndi. So total is equal to left plus right minus one. Left plus right minus one. So you can mark it total tells you twenty nine. Left tells you right tells you seventeen minus one. Right ella tells you ante itan five places right ke shift hai the. Ante mali right side hai usse twelve thay yado. Ante ra kono na unte. 17th one day. Minus chase number 12 and number check on now on the 17th position on the so right side in 79 one direct at this corner. Then it were a left is equal to 13 and the direct answer check to now and lay the diagrammatic gaman and choose not like that. So either the row euro low there are total 29 members. So you put it in a 12th place. It's not 12th place. Economy right end lunch right end lunch. And previously at the new year. I don't know to tell it again. I can't see either place right side boy. अंटे इतनों इटु इक्कड़ रुंडी इटु वाइप का मूव आई थे ना का राइट साइड एलिन है तो इन द कंटे इधर राइट माना राइट वाला राइट तो माना लेफ्ट वाला लेफ्ट आन कुंटे सो इपुर फाइव प्लेसेस मूव आई थे कर को अच्छा डू अंटे ये वैल्यू लोन ची फाइव सब्ट्रैक्चेस से कर को अच्छा डू आपने � if you have 29, you will have 17 theses in 29. You will have 12 members in 29. That means, you will have 12 members in 12. So, you will have 12 members in 12. So, you will have 12 members in 12. So, if you look at the left, you will have 12 members in 12. You will have 13. You will have 13. You will have 13. You will have 13. So, you will have 13. So, this is the answer to the answer in the short way. So, it's only analyzing guys. If we are analyzing it properly, it will be very easy. So, we will do the exam directly. We will do the exam directly. We will do the exam directly. So, this is the answer to the answer. So, next question. How many triangles are there in the given figure? So, in this image, any triangles on I and to not any triangles on I and to not so make a quick shortcut to a clue chapel each one day you land a symmetrical figure switch in a put a woman a triangles count shared money the yenta easy and a anta easy and it that easy yellow and a surely okay triangle can you okay square can you okay triangle can you okay square can you what is diagonals, what is low plus, here is the point of view, triangles form. So, what is the point of view, these lines are also the point of view. These lines are also the point of view. So, if you have a square root diagonal, these lines are also the point of view. What is the point of view, these lines are also the point of view. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And here, we have 8 triangles in individual. So, total number of triangles is the point of view. 16 triangles. And here, we have 16 triangles in this figure. So, we have 16 triangles. So, this is all we have to do directly. For example, image is all we have to do. All we have to do is 1, 2, 3, 4 and 8 triangles. And the number of terms is double triangles. That is the short way. So, here we have to touch this line. We have to draw it in a little bit. So, we have to draw it in a little bit. We have to draw it in a little bit. So, this is the value. So, that is the value. So, this is the value. So, this is the value. So, now we will choose this figure here. Here is the figure here. So, here we will choose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triangles and 16. Next, we will choose this figure here. So, outer, this is one figure. This is one figure. So, this figure is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 16. 
సో మొత్తం మనకి ఎన్ని ఉంటాయంటే ఇక్కడ థర్టీ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకదాని లోపల ఒకటి మెర్జ్ అయ్యి ఉండదు కాబట్టి ఇవి కంబైన్డ్ చేయడం వల్ల ఏమన్నా కొత్త ట్రయాంగిల్స్ వస్తాయా అని చూసినట్లయితే నో వే అండి అవి కంబైన్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఇంకా కొత్త ట్రయాంగిల్స్ అవి ఏవి రావు సో మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇంకోటి ఏంటి అంటే మన ఆప్షన్ థర్టీ టూనే హైయెస్ట్ ఉంది ఇంకా మనం చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మన ఆప్షన్ థర్టీ టూనే హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడితోనే మనం ఏం చేసేయచ్చు సో మన ఆన్సర్ ఏమైతుంది అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ థర్టీ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ థర్టీ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ మీరు ఈ ఈ షార్ట్ కట్ వేని గుర్తుంచుకోండి ఇలా ఉంటే దానికి డబల్ ఉన్నట్లు మనకి ఇక్కడ నాలుగు కనపడితే నాలుగు రెండుల ఎనిమిది ఎనిమిది కనపడితే ఎనిమిది రెండుల పదహారు సో ఇది మీరు గుర్తుంచుకుంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఇక్కడ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగర్ అండి అంటే త్రీ ఫోర్త్ ఫిగర్ ఇచ్చాడు మనం వన్ ఫోర్త్ ఫిగర్ని ఫినిష్ చేయాలి త్రీ ఫోర్త్ ఫిగర్ ఇచ్చాడు వన్ ఫోర్త్ ఫిగర్ని ఫినిష్ చేయాలి అంటే మనం గమనించినట్లయితే సిమిలర్గా టాప్లో ఏది ఉందో బాటంలో అలా రావాలి అలా వచ్చే విధంగా మనం దానికి కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో చూడండి ఇక్కడ ఇటువైపుగా ఇటు ఉంటే ఇటువైపుగా ఉండేదే కదా కావాలి మనకి అంటే మనకి ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ రావాలి కానీ ఇక్కడ రివర్స్లో వెళ్ళింది మనకి ఈ వెటెక్స్కి రావాలి ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు బాగానే ఉంది చూద్దాం అది అవుతుందా కాదా ఇక్కడ కూడా ఇచ్చున్నాడు బాగానే ఉంది ఇక్కడ కూడా ఇచ్చున్నాడు బాగానే ఉంది సో ఇక్కడ ఉన్న మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం అనలైజ్ చేయాలండి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ మూడు ఇమేజ్లో ఇది ఈ కార్నర్ వెటెక్స్కి వెళ్ళింది కానీ మనకి ఎక్కడ కార్నర్ వెటెక్స్కి వెళ్ళట్లేదు కదా అందువల్ల ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం ఇది ఈ కింద కార్నర్ వెటెక్స్కి వచ్చింది ఈ కార్నర్ వెటెక్స్కి ఎక్కడ రావట్లేదు కదా అందువల్ల ఇది ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అండి అంటే ఎలా మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే గ్యాస్ సో ఇలా మ్యాచ్ అవుతుందండి చూడండి సారీ నేను రివర్స్ రాసానా సో దట్స్ ఇట్ సో ఆ విధంగా మనకి పర్ఫెక్ట్గా వన్ అనే ఆప్షన్ సూటబుల్ అవుతుందండి సో ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో హౌ మెనీ సర్కిల్స్ ఆర్ దేర్ అన్నాడు అండి చూడండి ట్రయాంగిల్ రెండు ట్రయాంగిల్ కలిపితే ఒక కొత్త ట్రయాంగిల్ ప్రొడ్యూస్ అయినట్టు సర్కిల్ రెండు సర్కిల్ కలిపితే కొత్త ట్రయా కొత్త సర్కిల్ ఏం ప్రొడ్యూస్ కాదండి సర్కిల్స్ అనేవి యూనిక్యూగా ఉంటాయి వాటి కంబైన్ చేయడం వల్ల కొత్త సర్కిల్స్ రావు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇది సర్కిల్ కాదండి ఇది సర్కిల్ కాదు ఇది ఒక ఓవెల్ షేప్లో ఉంది సో అది సర్కిల్ కాదు ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయంటే ఈ స్మాల్ సర్కిల్స్ త్రీ ఉన్నాయి ఈ స్మాల్ సర్కిల్స్ త్రీ ఉన్నాయి అండ్ అండ్ ద లార్జ్ సర్కిల్స్ త్రీ ఉన్నాయండి లార్జ్ సర్కిల్స్ త్రీ ఉన్నాయి ఇవి మాత్రమే అండి ఇక్కడ సర్కిల్స్ అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ మొత్తం మనకి ఇక్కడ ఎన్ని సర్కిల్స్ ఉన్నాయంటే సిక్స్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయండి స్మాల్ సర్కిల్స్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి మూడు అండ్ ఆ బ్లూ కలర్లో ఉన్నవి మూడు మొత్తం సిక్స్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి దట్స్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనకి మిర్రర్ ఇమేజ్ అడిగాడు అండి మిర్రర్ ఇమేజ్ అడిగాడు సో ఈ మిర్రర్ ఇమేజ్ మనం చూసినట్లయితే ఈ మిర్రర్ ఇమేజ్ మనం చూసినట్లయితే సో మనం యాజ్ టీస్ మిర్రర్ ఇమేజ్ని డ్రా చేసి అయితే ఆన్సర్ చేయలేమండి దట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం సో ఇప్పుడు ఈ మిర్రర్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టినా రైట్ సైడ్ పెట్టినా వచ్చే ఇమేజ్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు సేమ్ ఇమేజే వస్తుందండి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది మనం చూసుకోవాలండి సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఈ యారో ఇటు ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఇక్కడ కూడా అలానే ఉందండి బోత్ ఆర్ సేమ్ ఉన్నాయి మిర్రర్ ఇమేజ్లో మనకి లెఫ్ట్ రైట్ ఖచ్చితంగా మారాలి టాప్ టు బాటమ్ అనేది మిర్రర్ ఇమేజ్లో మారదు లెఫ్ట్ రైట్ ఖచ్చితంగా మారుతుంది సో దాని ప్రకారం మనం చూడాలి సో దాని ప్రకారం మనం చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ మిగిలిన ఆప్షన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న సి షేప్ అనేది ఉందండి చిన్న సి ఆ షేప్ అనేది ఉంది సో ఆ షేప్ మనం వెరిఫై చేస్తే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా ఇలాంటి సి షేప్ ఉందండి మిర్రర్ ఇమేజ్లో అదేమవుతుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది తప్ప ఇక్కడ ఈ విధంగా యారో రాదు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కూడా ఎలిమినేటెడ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో చూసినట్లయితే మనకి ఈ ఆప్షన్లో ఈ ఆప్షన్ చూడడానికి ఈ యారో సేమ్ పొజిషన్లో ఉంది ఈ పైన ఉన్న టాప్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి బాటమ్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి ఇది ఒకటి మాత్రమే మారింది కానీ మిర్రర్
సిక్స్ అనేది మనకి ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ ఉన్న దానికి రివర్స్ ఇలా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ ఇక్కడ ఉన్న సిక్స్ బోత్ ఆర్ సేమా సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెటర్ పి అవన్నిటిలో సేమ్ ఉన్నాయి రివర్స్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ లెటర్ ఆర్ ఆర్ అనేది వాటర్ ఇమేజ్ అంటే ఇట్లా తల కిందులుగా పడకూడదు లెఫ్ట్ రైటే మారాలి ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో తల కిందులుగా పడింది అది కూడా ఎలిమినేటెడ్ నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఇవ్వో అవి అవి మెరర్ ఇమేజ్లో ఏం మార్పు ఉండదు నెక్స్ట్ ఫైవ్ యాజ్ టీజ్ ఉంది నెక్స్ట్ కే ఇక్కడ ఉన్న కే ఇక్కడ ఉన్న కే రెండు సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి కాబట్టి ఇది కూడా మన ఆన్సర్ కాదు సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి అలా సింపుల్గా మనం దాన్ని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఇలాంటి నాన్ వెర్బల్ క్వశ్చన్స్ ఏవైనా బై ఎలిమినేటింగ్ ఆప్షన్స్ అనేది మనకి చాలా ఈజీ అండి ఎందుకంటే మనం జస్ట్ కంపేర్ చేసుకుంటూ ఏది ఎలా ఉండాలి అని చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఆన్సర్ చేయొచ్చు మనం మొత్తం ఇమేజ్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి డ్రా చేసుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో సో టైమింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి ఆ టైం సేవ్ చేసుకుంటూ మనం మోర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయగలుగుతాం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఆ టైం సేవ్ చేసుకోగలగాలి మనం అండ్ ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూస్తే సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్స్ అండి సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్స్లో ఇక్కడ మనకు ఒక రెండు సింబల్స్ ఏ సింబల్స్ ఏ రెండు సింబల్స్ని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసినట్లయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుందని అడిగాడు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డివిజన్ సింబల్ అండి డివిజన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఎందుకు సార్ డివిజన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ నంబర్ ఇచ్చాడు అది క్లియర్ అంటే మనకి ఇవన్నీ సింపుల్ఫై చేసి ఒక పర్ఫెక్ట్ నంబర్ రావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లో ట్వంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ సో ట్వంటీ సిక్స్ బై సెవెంటీన్ అనేది పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే అది ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ నంబర్ రాదు అంటే వీ మస్ట్ బీ చేంజ్ డివిజన్ డివిజన్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా చేంజ్ చేసే తీరాలి అప్పుడే మనకు అది కరెక్ట్గా వస్తుంది సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఒకసారి చూడండి డివిజన్ ఎక్కడ ఉందో సో దట్స్ వెరీ కంఫర్ట్ అండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ లేదు సెకండ్ ఆప్షన్ లేదు థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఒకే ఆప్షన్లో ఉంది సో బ్లైండ్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు గాయస్ మనం ఎంత బ్లైండ్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ఎంత కంఫర్ట్గా ఆప్షన్స్ ఇంత ఫ్రెండ్లీగా ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ టూ ఆర్ మోర్ ఆప్షన్స్లో కానీ మనకి డివిజన్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి దెన్ అప్పుడు కూడా మనం డివిజన్ బేస్ చేసుకుని చెక్ చేస్తామండి అంటే ఇప్పుడు ఈ డివిజన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సింబల్తో అయితే రీప్లేస్ అవ్వాలి కదా ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి కదా సో ఏ సింబల్తో రీప్లేస్ చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్గా డ్యూజబుల్ అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్తే అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డివిజన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంటూ అండ్ డివిజన్ ఇంటర్చేంజ్ ఇచ్చున్నాడు అనుకుందాం సో అప్పుడు ఇంటూ ప్లేస్లో డివిజన్ పెడితే థర్టీ టూ డివైడెడ్ బై త్రీ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇదో సో ఇది కూడా పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి మనం దాన్ని కూడా తీసుకోవడానికి లేదు ఒకవేళ ఇస్తే సో కాబట్టి మనకి ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒకటే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇంకా బ్లైండ్గా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దెన్ వన్స్ చెక్ ఇట్ ద ఈక్వేషన్ సో డివిజన్ ప్లేస్లో మైనస్ పెట్టాలి మైనస్ ప్లేస్లో డివిజన్ పెట్టాలి వన్ సిక్స్టీ డివైడెడ్ బై థర్టీ టూ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ డ్యూజబుల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఐదు సార్లు ముప్పై రెండు అనేది నూట అరవైని బాగింపబడుతుంది సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మొత్తం దీని వాల్యూ ఫైవ్ వస్తుంది చూడండి ఎంత ఎగ్జాక్ట్గా డ్యూజబుల్ అయింది సో ఇలా డివిజన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈజీగా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు అండి ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాం సో తర్వాత వెంటనే ఇంటూ త్రీ ఉందండి ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే దాని వాల్యూ ఎంత గాయస్ ఫిఫ్టీన్ పదహైదు ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ పదహైదు ఒక ఇరవై ఆరు అంటే మనకి నలభై ఒకటి నలభై ఒకటిలో పదిహేడు తీసేయాలండి సో ఫార్టీ వన్లో సెవెంటీన్ మైనస్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సో నలభై ఒకటిలో ఇరవై పదిహేడు తీసేస్తే మనకి ఇరవై నాలుగు వచ్చేస్తుంది సో పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయిపోతుందా సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాయస్ ఐ థింక్ ఈ క్వశ్చన్లో మనం దాన్ని చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని ఆన్సర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ డివిజన్ అనేది ఖచ్చితంగా మార్చాలి అండ్ డివిజన్ ఉన్న ఆప్షన్ ఓన్లీ ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఉంది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక సిమిలర్ ఇక్కడ కూడా అలాంటిదే కాకపోతే సింబల్స్ ఏ ఏవి మార్చాలనేది మనకి డైరెక్షన్లో క్లియర్గా చెప్పేశాడు సో తప్పదు మనం వాడు ఏదైతే కా డైరెక్షన్స్
8 and 8. So, unit digit 8 is 8 square is 64. And unit digit 4 raw and a number of unit digit could have 2 kani leta 8 kani undali. So, you could have 1444 and 1400. For example, you put 35 square, 30 square and 900, 16 square, 30 square and 900, add 40 square and 1600. And this number is 900 and 1600. We have to predict the number of these numbers. 32 and 38 numbers. 32 square is already told. 32 square is equal to 1024. And this is 1024. So, we have to predict 1444 and 38 square. We have to predict the direct solution and solution. So, when we have to analyze the numbers, we have to predict the numbers. So, now 1444. 44 अने दी perfectly 38 square का माना रास को अच्छा नहीं 38 square cancel जैसे 38 मिल गया तो नहीं आपने 8 minus 8 i 38 सो इकरा 38 होना है तो सो i value एंड टंडी into का दांडी सो 8 into 38 k value एंड टंडी plus 4 j value एंड टंडी minus 195 इधर नहीं माना किच्छ नहीं सो इप्पर इकरा माना इधर इते product छह आल सिंदे 8 8 जा 64 8 3 is 24 और का 6 30 सो 3 0 4 8 30 ते 38 सर 3 not 4 plus 4 minus 195 सो चुनी था 3 not 4 plus 4 अंटे 3 not 8 तू 3 not 8 लो 195 195 तीसरे स्टेट लेते मन किंग कैंथ मिगल तो नहीं सो मन किंग का कड़ा मिगले दे इंटी अंटे 113 गाइस 113 दैट इज अवर आंसर दैट इज अवर आंसर सिंपल so, we will identify the square identification here. Then, we will get to the answer of the answer. So, our answer is option 2 guys. Option 2, 113. Next question. Next question. Here, we have a difficult question in this topic. That is this type of question. Here, I am going to start with the initial question. Here, I am going to start with the explanation structure. Here, I am going to start with the question. Here, I am going to start with the question. Here, I am going to start with the question. Here, I am going to start with the question. Here, I am going to start with the question. वाटी सेग्रीगेट जिस कोड़ा चेप कोना, सो ये कड़ा ये पुरी ये टॉपिक संबंधित चीज़ मानके फर्स्ट क्वेश्चन छोड़े चला सिंपल का आंसर है पहन्दे, सेकंड क्वेश्चन छोड़ने जस्ट ओके वन आर टू स्टेप्स प्रोडक्ट आवी चाहिए आल्सो चिंदे, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप कुछ डिफिकल्टी का ही चाड़, सो इजी मॉडरेट इजी क्वेश्चन मन की 50 परसेंट करना एक कुंटे आउट ऑफ 90 लो मिनिमम 50 क्वेश्चन साने व्याप्त है क्वेश्चन मन की चाला इजी कुंटे अभी मन चाला चूस या आंसर छे सालाने उन्टे रिमेनिंग 25 टू 30 क्वेश्चन वन आर टू स्टेप्स तो सॉल्व है तो एंटे 80 प्लस स्कोर इज अने दी मन यूजुअल गने तेज को गलत आमंडी � ना 80 प्लस स्कोर इन रीजनिंग अने दे चाला इजी टास्क आई तो नहीं मेरे को सो मुख्यसर इमेजिन चाइन्ड इकड़ 80 देख कुटे क्वांट स्कोर गलत तो मिस्कोर एंटेल तो नहीं देन फाइनल के शॉर्ट लिस्ट ले मेरे एकड़ों ने गलत तरो इमेजिन सो दैट्स द पावर ऑफ रीजनिंग लेट्स सी ये क्वेश्चन ह so, this question is answered by the way we analyze the question. Here, we have to analyze the question of division based on the question. So, we have to analyze the question of division based on the question. The problem is simplified. Here, we have to analyze the question of 326 divided by 168. 163. So, 163 to divide, 326 is divisible. It is perfectly divisible. It is perfectly divisible. And now, we have to do this with these two numbers. We don't have to do this with these two numbers. We have to do this division here. We have to do this division here. We have to do this division here. 284 divided by 6. Here, 284 divided by 6 is perfectly divisible. No way. It is perfectly divisible. If we have to do this with 6, we have to do this with 6. We have to do this with 2 and 3. We have to do this with 2 and 3. This is even number. It is not a problem. It is not a problem. But the 3 is divisible rule. We have to do this with the sum of the digit divided by 3. The entire number is also divisible by 3. So, 2 plus 8 plus 4, मतलब 14, 14 अने दी 3 तो divisible कादगा, काबटी दी 6 divisible कादु, काच्ची तंगे इकड़ मानव ये मार्चाले इंटे, वो करे 284 ना ना मार्चाले, लेदा 6 ना ना मार्चाले, अंटे मान के interchange जेल्स ना numbers लो ये रेंडी इटला वो के number अने दी fix है पे आप, so इपुर अभी वो ना option ने मानो choose चेस को कल गिते, चाला time save आई तोंडे, so let's see, first question लो मान के 284 and 326 अन्नाडु, इपड़ इकड़ 326 ने निकड़ प्लेश चेस नाट लेते, 326 प्लेश चेस नाट लेते, 326 कोड 6 तो डिवुजबल काद अन्डि, इंदुकु 326 अने यदी, मुंदु 3 तो डिवुजबल आइत उन्दा चूडाली, 3 प्लेस 2 प्लेस 6 अन्ता 11, 11 3 तो डिवुजबल आइत उन्दा 
కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ని చేయడం మనం అంత ఫ్రూట్ఫుల్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సార్ ఇంకొక రెండు లెటర్స్ ఇంకొక రెండు నంబర్స్ కూడా ఇచ్చాడు కదా సిక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ అని ఇప్పుడు ఫోర్త్ డ్యూసిబుల్ చేద్దామంటే త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ ఫోర్త్ డ్యూసిబుల్ అవుతుందా నో వే అది కూడా కాదు ఒకవేళ అది మార్చినా కూడా సో మనం ఈ ఫస్ట్ నంబర్ చూడగానే ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఇది మన ఆన్సర్ కాదు అని సెకండ్ వన్ సిక్స్ అండ్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ అన్నాడు ఇప్పుడు సిక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ని ప్లేస్ చేస్తే ఏమో టూ ఎయిటీ ఫోర్ని పర్ఫెక్ట్లీ డ్యూజిబుల్ చేస్తుంది అక్కడ వరకు కంఫర్ట్ మనకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఫోర్ ప్లేస్లో సిక్స్ పెట్టుకుంటాం అక్కడ డ్యూజిబుల్ ఏం లేదు మల్టిప్లికేషన్ కట్టి అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ థర్టీ అన్నాడు అండి ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ థర్టీ అంటే థర్టీ ప్లేస్లో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లేస్లో థర్టీ ఇక్కడ రెండు మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఈ ప్రాబబిలిటీ అయితే మనకి చాలా వరకు ఉందండి అంటే దీన్ని మనం చెక్ చేయాల్సిందే దీన్ని మనం చెక్ చేయాల్సిందే దీన్ని చెక్ చేసి మనం వెరిఫై చేసుకుంటే అయితే ఆన్సర్ ఇది అవుతుంది లేదు అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ని మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది డివిజన్ బేస్ చేసుకొని అయితే పర్ఫెక్ట్లీ అవుతుంది కాబట్టి లెట్ చెక్ ఇట్ మనకి యూజువల్గా ఒకవైపు చూసేద్దాం ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎంత రావచ్చు వాల్యూస్ ఇప్పుడు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్ అన్నాడు దాని ప్లేస్లో థర్టీ థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీస్ అంటే మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ప్లస్ థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లేస్లో సిక్స్ రావాలి థర్టీ ఫోర్స్ అంటే మనకి ఎంత అంటే థర్టీ సిక్స్ అయితే మనకి వన్ ఎయిటీ ఈ రెండు సమ్ చేస్తే ఈ రెండు సమ్ చేస్తే మనకి నైన్ థర్టీ వస్తుంది అంటే ఇటువైపు నైన్ థర్టీ రావాలి చూద్దాం సిక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ పెడితే ఇప్పుడు ఫోర్ ప్లేస్లో సిక్స్ పెట్టాను అనుకోండి ఫోర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ టైమ్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం చే ఇక్కడ ఏం చేయాలనుకున్నాం సిక్స్ ప్లేస్లో ఫోర్ పెట్టాలనుకున్నాం సో ట్వంటీ టూ ఎయిటీ ఫోర్ బై ఫోర్ అంటే ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి సెవెంటీ వన్ టైమ్స్ అండి సెవెంటీ వన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్త్ అయితే ఇది సెవెంటీ వన్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ప్లేస్లో సిక్స్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వన్ సిక్స్టీ త్రీ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ని ఎగ్జాక్ట్లీ టూ టైమ్స్ డివైడ్ చేయబడుతుందండి టూ టైమ్స్ డివైడ్ చేయబడుతుంది సో ఇక్కడ టూ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ వాల్యూ టూ ఫిఫ్టీ దట్ వాల్యూ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ ఇది మైనస్ అండి ఈ మైనస్ ఉంది సో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇది తీసుకోవాలి ఈ ఫోర్త్ ఆల్రెడీ ఇది యూజబుల్ చేసేసాం కాబట్టి సెవెంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ద ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ద ట్వంటీ ఫోర్ ఒక టూ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ సో ఇదండి మనకి ఓవరాల్గా వచ్చే వాల్యూ ఫైనల్గా కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక సెవెంటీ మొత్తం మనం ఇక్కడ కలుపుకున్న ఇది నైన్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది నైన్ థర్టీ ఫైవ్లో టూ ఫిఫ్టీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత సెవెన్ హండ్రెడ్లో కూడా రాదు సో నైన్ థర్టీకి ఈక్వల్ అవుతుందా సో ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ సో కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ కూడా మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవడానికి లేదు ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సో అఫ్కోర్స్ మీకు మీకు అర్థం కావడం కోసం ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి లేదంటే ఈ ఆప్షన్ని మనం ఫస్టే ఎలిమినేట్ చేసుకునేవాళ్ళం ఎప్పుడు రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీని ఇంటర్ చేంజ్ చేసుకోమన్నాడు దాంతో పెద్ద వేరియేషన్ ఏం రాదు మనకి హ్యూజ్ వాల్యూస్ అయితే డిఫరెన్స్ రావు ఇక్కడ చేంజ్ అయినది టూ ఎయిటీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్లోనే ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది సిక్స్ని పర్ఫెక్ట్గా డ్యూజబుల్ చేయబడుతుంది సిక్స్తో కాబట్టి మనకి ఈ పాసిబిలిటీ ఉంది ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో అవి రెండు సేమ్ అండి ఇక్కడ చేంజ్ అయ్యేదల్లా ఈ రెండే అంటే మనకి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఈక్వేషన్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్ సేమే వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని సాల్వ్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు మనం దీన్ని సాల్వ్ చేసి పెట్టేసుకుంటే ఏ వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ రైట్ సైడ్ రావడానికి ఏ వాల్యూస్ని తీసుకోవాలనేది అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు లెట్స్ ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు ఇంటర్ చేంజ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండింటిని ఇంటర్ చేంజ్ చేసినట్లయితే టూ ఎయిటీ ఫోర్ ప్లేస్లో వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లేస్లో టూ ఎయిటీ ఫోర్ లెట్స్ సో సిక్స్తో మనం చూసినట్లయితే సిక్స్ టూ ద ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఫోర్ ద ట్వంటీ ఫోర్ సో ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్తుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఇక్కడ టూ ఎయిటీ ఫోర్ని ఫోర్తో ప్రొడక్ట్ చేయాలండి ఫోర్ ఫోర్స్ మనకి సిక్స్టీన్ ఫోర్ ఎయిట్స్ థర్టీ టూ వన్ థర్టీ త్రీ అండ్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఒక త్రీ లెవెన్ సో లెవెన్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ త్రీ వన్ సిక్స్టీ త్రీతో త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ టూ టైమ్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ సో
సో ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీస్ జీరో ట్వంటీ సెవెన్ త్రీస్ అంటే మనకి ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీస్ ఎయిటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ అంటే వీ నో దట్ హండ్రెడ్ సో ఎయిట్ ఎయిట్ టెన్ ఒక హండ్రెడ్ నైన్ టెన్ సో పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ కదండి సో దెన్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ ఇయర్స్ సో ఇలా మనం చూస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనికైతే మనకు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే టూ వెరిఫికేషన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది క్యాల్కులేషన్ కూడా చేయాల్సి వచ్చింది బట్ ఇదే టాపిక్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ టూ క్వశ్చన్స్ చూడండి సెకండ్స్లో ఆన్సర్ పెట్టాం సో అక్కడ టైం సేవ్ చేసుకోగలిగితే ఇక్కడ టైం మనం స్పెండ్ చేసి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్కి కూడా దట్స్ ఇది ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా మనకి సింబల్స్ ఇంటర్చేంజ్ ఇచ్చాడండి ఇక్కడ కూడా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద డివిజన్ డివిజన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్లీ డివిజిబుల్ అవుతుంది అనేది మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై థర్టీ టూ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఎస్ ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబుల్ ఎందుకంటే థర్టీ టూ అనేది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని పర్ఫెక్ట్లీ ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంది ఎయిట్ టైమ్స్ అది మనకు తెలిస్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డివిజన్ అనేది థర్డ్ ప్లేస్లో ఇచ్చాడు థర్డ్ ప్లేస్ అంటే మనకు ఎక్కడ వస్తుందండి నైంటీ నైన్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ తొంభై తొమ్మిది పన్నెండు చేత బాగింపబడుతుందా ఇంపాసిబుల్ అది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది అంటే మనం డైరెక్ట్గా చూడగానే ఈ ఆప్షన్ అయితే ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు ఈ ఆప్షన్ అయితే మనం ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు సో ఒక ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మిగిలిన ఆప్షన్స్లో మనం చూసినట్లయితే ఈక్వల్ అనేది సేమ్ ప్లేస్లో ఉందండి సో దాన్ని మనం ప్లేస్ చేసిస్తే ప్రాబ్లం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయినట్లే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై థర్టీ నైన్ మిగిలిన మూడు ఆప్షన్స్లో డివిజన్ కూడా సేమ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా సాల్వ్ చేసేయచ్చు ఇది పర్ఫెక్ట్లీ ఎనీ టైమ్స్ అంటే ఎయిట్ టైమ్స్ అండి టూ సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నథింగ్ బట్ సిక్స్టీన్ స్క్వైర్ గాయస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ డివైడెడ్ బై థర్టీ టూ సో మనకి ఎయిట్ టైమ్స్ వెళ్తుంది సో అలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎయిట్ ప్లస్ నైంటీ నైన్ పెట్టాలా ఇంటూ పెట్టాలా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి డిపెండ్స్ అంత అదర్ సైడ్ వాల్యూస్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ సిక్స్టీ వన్ అంటే మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్లో వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ హండ్రెడ్స్ కన్నా దాటే ఛాన్స్ ఉందా లేదు సో కాబట్టి ఇంటూ అనేది మనం లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టడానికి స్కోప్ లేదు దీన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం మిగిలిన రెండు ఆప్షన్స్లో ఒకటి చెక్ చేయడమే మన పని సో అది కూడా ఏది చెక్ చేయాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇంటూ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇంటూ ప్లేస్ చేస్తే వాల్యూ ఏమొస్తుంది అక్కడ ఇంటూ ప్లేస్ చేస్తే వాల్యూ ఏమొస్తుందో మనం చూసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ప్లస్ ప్లేస్ చేసి ఇది ఏమైతుంది నైంటీ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే వన్ నాట్ సెవెన్ అదే ఇక్కడ ఇంటూ ప్లేస్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అన్నాడండి సో ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్స్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్స్ అంటే మనకి హండ్రెడ్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్టీ వన్ సో పర్ఫెక్ట్లీ సరిపోలేదండి వన్ నాట్ సెవెన్ సో కాబట్టి బోత్ సైడ్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ ఎందుకు థర్డ్ చెక్ చేయకుండా వన్నే చెక్ చేసాము అంటే దానికి కూడా రీజన్ ఉంది ఎందుకు అంటే థర్డ్లో ఇంటూ అనేది మనకి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఎయిట్ ఇంటూ నైన్టీన్ అంటే మనకి ఇస్ నియర్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూకి వెళ్ళిపోతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ అటువైపు వచ్చే వాల్యూ ఉందా లేదు కాబట్టి దాన్ని హ్యూజ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని వదిలేసి మనం దీన్ని వెరిఫై చేస్తున్నాం సో సింపుల్గా ఆన్సర్ ఎంచుకోగలుగుతున్నాం ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇట్స్ ఎ డైరెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ గాయస్ డైరెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ సో దీన్ని ఎలా అనలైజ్ చేద్దాం చూద్దాం వన్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ టూ ఇక్కడ వన్ అండ్ టూ అనేవి డిస్టెన్స్లు కాదు సో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్లో వన్ అండ్ టూ అనేవి మీరు పర్సన్లు అనుకోండి లేదా ప్రదేశాలు అనుకోండి లేదా వస్తువులు అనుకోండి అవి ఒక కాన్స్టెంట్స్ అంతే వాటి ప్లేస్లో మీరు కావాలంటే వేరే అదర్ సమాధర్ ఇంకేమన్నా కూడా రీప్లేస్ చేసుకోండి సో ఇవి చూడగానే మీకు అనిపించవచ్చు సార్ ఇవేమన్నా డిస్టెన్స్లా అని బట్ కాదు కేర్ఫుల్ డైరెక్షన్స్ మనకి ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా ఇస్తున్నాడు ఈ మధ్య వన్ ఈజ్ ప్లేస్ టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ టూ అన్నాడండి సో వన్ అనేది వె టూకి వెస్ట్ సైడ్ అన్నాడు ఈ డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు మన మైండ్లో ఏం ఉండాలి అంటే మనం ఏం ఫేస్ చేస్తున్నామో దాన్ని నార్త్గా డిక్లేర్ చేసుకోవాలండి మనం ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏ దిక్కులోనా ఉండొచ్చు అది మనం డిఫైన్ చేయలేం సో ఒరిజినల్గా ఎగ్జామ్
సో ఇక్కడ టూ యొక్క డైరెక్షన్ అడుగుతున్నాడు ఎవరితో కంపేర్ చేసి త్రీతో కంపేర్ చేసి అడుగుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మీరు త్రీ దగ్గర ఉండి టూని చూసినట్లయితే ఇది ఏ దిక్కునే ఉంది అది మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పాలి సో చూడండి ఈ యారో అనేది ఏ వైపు ఉంది మనకి ఉత్తరానికి తూర్పుకి మధ్యలో వెళ్తుంది ఉత్తరానికి తూర్పుకి మధ్యలో ఉంటుంది ఈ డైరెక్షన్ సో నార్త్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో ఉందంటే ఇంగ్లీష్లో అయితే మనం నార్త్ ఈస్ట్ అనుకుంటాం బట్ మనకి తెలుగులో అయితే నార్త్ ఈస్ట్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఈశాన్యం అని పిలుస్తారండి ఈశాన్యం అంటే ఉత్తరానికి తూర్పుకి మధ్యలో ఉన్న మూలని ఏమని పిలుస్తామంటే ఈశాన్యం సో ఇంగ్లీష్లో అయితే నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి నార్త్ ఈస్ట్ అంటాం ఇంకా తెలుగులో దాన్ని ఈశాన్యం అంటారు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ గాయస్ సో టూ అనేది త్రీకి ఈశాన్య దిక్కులో ఉంది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో అగైన్ సేమ్ డైరెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ లెట్స్ సీ రవి ట్రావెల్డ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ట్రై టువర్డ్ సౌత్ దెన్ హీ టోన్ లెఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్డ్ ఫైనల్గా ఏం అడిగాడు చూడండి హౌ ఫార్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు మనం చాలా వరకు ఈ డయాగ్రా డైరెక్షన్ క్వశ్చన్స్ని వితౌట్ డయాగ్రామే ఆన్సర్ చేయొచ్చండి ఒక ఫజుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తప్ప ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం వితౌట్ డయాగ్రామే చేద్దాం ఆఫ్టర్ దట్ మీకు అర్థం కాకపోతే విత్ డయాగ్రామ్ కూడా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డోంట్ వరీ సో రవి ట్రావెల్డ్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ట్రై టువర్డ్స్ ద సౌత్ అన్నాడు అండి అంటే ఫస్ట్ అతను సౌత్ డైరెక్షన్లో ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు ఇప్పుడు దీన్ని తెలుగులో రాయాలి అంటే దక్షిణంగా నాలుగు కిలోమీటర్లు వెళ్ళాడు దెన్ ఆఫ్టర్ హీ దెన్ టర్న్ లెఫ్ట్ అంటే సౌత్ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు అండి సో ఇప్పుడు సౌత్ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే అతను తూర్పుగా వెళ్ళగలుగుతాడు అండి అంటే తూర్పును దక్షిణం నుంచి ఎడం వైపు తిరిగాడు అంటే అతను తూర్పుగా వెళ్ళగలడు అతను తూర్పు దిక్కుగా వెళ్ళగలడు అంటే ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తాడు సో తూర్పు దిక్కుగా ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళాడు సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ హీ అగైన్ టర్న్డ్ రైట్ సో ఇప్పుడు తూర్పు వెళ్తూ మళ్ళీ రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు అంట మళ్ళీ రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు అంటే తూర్పు వెళ్తూ రైట్ టర్న్ అంటే మళ్ళీ దక్షిణమే వస్తాం మనం దక్షిణమే వచ్చాడు దక్షిణం ఎంత వెళ్ళాడు అండి ఫోర్ కిలోమీటర్ దక్షిణం ఎంత వెళ్ళాడు అండి సౌత్ ఫోర్ కిలోమీటర్ అగైన్ సో దక్షిణం ఫోర్ కిలోమీటర్ సో అది అతను ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ చూడండి సేమ్ డైరెక్షన్స్ సౌత్ అండ్ నార్త్ ఒక కాలంలో రాయండి ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఒక కాలంలో రాయండి సేమ్ వచ్చినా కూడా అలానే రాయండి సో సేమ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని యాడ్ చేస్తామండి కూడుతాం సౌత్ సౌత్ సో సౌత్ ఎయిట్ అండ్ ఈస్ట్ సిక్స్ ఇక్కడ దక్షిణం దక్షిణం నాలుగు అండ్ తూర్పు ఆరు నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది అవుతుంది ఇది తూర్పు ఏమవుతుందంటే ఆరు సో ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ అండి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఎయిట్ మీటర్స్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎయిట్ అండ్ సిక్స్ని మనం ఏంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే పైతాగ్రస్ త్రిబ్లెట్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పే ఉన్నాను నేను సో త్రీ ఈస్ టూ ఫోర్ ఈస్ టూ ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నవి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ని మేక్ చేస్తాయని ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సిక్స్ ఈస్ టూ ఎయిట్ సో ఈ రేషియోలో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి టెన్ రావాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఆ డిస్టెన్స్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే డైరెక్ట్లీ టెన్ చెప్పేయచ్చు అండి సో వితౌట్ డయాగ్రామ్ షార్ట్ కట్తోనే మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ గాయస్ టెన్ కిలోమీటర్ లేదు సార్ మాకు ఇది తీసుకోవడానికి ఇలా అనలైజ్ చేయడానికి మాకు కొద్దిగా టైం పడుతుంది మేము డయాగ్రామ్లోనే కంఫర్ట్ అనుకుంటే ఆఫ్కోర్స్ ఎగ్జామ్ టైంలో మీరు ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకొని ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ మీరు ఏ ప్యాటర్న్లో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారో ఆ ప్యాటర్న్లోనే ఎగ్జామ్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి సో లేదు మాకు టైం ఉంది అనుకుంటే మీరు చేంజ్ అవ్వండి ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఏం డైరెక్షన్ వెళ్ళాడు సౌత్ డైరెక్షన్ ఫోర్ కిలోమీటర్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇలా సౌత్ వెళ్ళిన అతను లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు ఇలా కిందకి వెళ్తున్నాడు అంటే లెఫ్ట్ ఎడం వైపుకి ఇలా తిరుగుతాడు ఎడం వైపుకి ఎంత వెళ్ళాడు అంటే సిక్స్ కిలోమీటర్ ఇప్పుడు ఇలా ఎడం వైపున సిక్స్ కిలోమీటర్ వెళ్ళిన అతను మళ్ళీ కుడి వైపుకి అంటే ఇలా క్రిందకే ఫోర్ కిలోమీటర్ సో ఇలా తిరిగాడు ఇప్పుడు ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యాడు ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడిగాడు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇనిషియల్ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సో ఇలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఇది ఫోర్ కాబట్టి ఇది కూడా ఫోర్ సో ఈ మొత్తం ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ అవుతుంది ఇది సిక్స్ కాబట్టి ఇది కూడా సిక్స్ ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్గా అనుకుంటే ఎయిట్ టు సిక్స్ అప్పుడు ఈ హైపోర్ట్నెస్ ఏమవుతుందంటే టెన్ కిలోమీటర్ సో ఈ పైతాగ్రస్ టిబ్లెట్స్ ప్ర
ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఏ డైరెక్షన్ అది నోట్ చేసేసుకోండి ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అన్నాడు ఈస్ట్ వర్డ్ అంటే తూర్పుగా వెళ్తున్నాడు తూర్పుగా వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా తిరిగాడు ఒక రైట్ టర్న్ తిరిగాడు అది రాసుకోండి తర్వాత లెఫ్ట్ టర్న్ తిరిగాడు అది రాసుకోండి ఒక రైట్ అంటే ఆరు ఒక లెఫ్ట్ అంటే ఎల్ స్కూల్ రీచ్ అయిపోయాడు సో రైట్ టు లెఫ్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే మనకి ఏమొస్తుందండి జీరో వస్తుందండి రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే మనకి జీరో వస్తుంది సో విచ్ డైరెక్షన్ వాజ్ హర్ స్కూల్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ అన్నాడు సో మనకి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఏ డైరెక్షన్ అని అడుగుతున్నాడు సో ఫైనల్గా ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇది చెప్పేయచ్చండి ఇంటి దగ్గర నుంచి కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ మనం ఇందాక తీసుకుని వచ్చినట్టు ఆ షార్ట్ కట్లోనే చెప్పచ్చు లేదు దీన్ని అనలైజ్ చేసినా మనకి ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి సో ఈస్ట్ నుంచి రైట్ అంటే మనకి ఈస్ట్ నుంచి రైట్ అంటే సౌత్ వెళ్తామండి సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్తాం ఈస్ట్ వెళ్ళి సౌత్ దెన్ అగైన్ లెఫ్ట్ అంటే మళ్ళీ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ వెళ్తామండి అంటే సౌత్ ఈస్ట్ రెండు వస్తాయి కాబట్టి మనకి సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ని లొకేట్ చేస్తుంది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు మనం ఎప్పుడు సౌత్ ఈస్ట్లో ఐడెంటిఫై రెండు వస్తున్నాయో అప్పుడు దాన్ని సౌ యాక్చువల్లీ ఇంగ్లీష్లో సౌత్ ఈస్ట్ అంటే తెలుగులో దాన్ని ఆగ్నేయం అంటారండి తెలుగులో ఆగ్నేయం అంటే దక్షిణానికి తూర్పుకి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని ఆగ్నేయం ఆ మూలాన్ని ఆగ్నేయం అంటారు తూర్పుకి ఉత్తరానికి మధ్యలో ఉన్న దాన్ని ఈశాన్యం అంటారు ఇవి మనకి కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా మైండ్లో ఉండాలి అప్పుడే మనం దీన్ని చూస్తూ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఈ కంపారిజన్లో అన్నా తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనకి ఇందాక తీసుకున్న షార్ట్ కట్ వైజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు డయాగ్రామ్ వైజ్ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్ళాడు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ టర్న్ సౌత్ డైరెక్షన్ ఇక్కడికి వచ్చాడు ఈ ఇలా రైట్ టర్న్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే మళ్ళీ ఇలా వెళ్తున్నాడు ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇది ఎండ్ పొజిషన్ ఈ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నాడు మనల్ని సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఏ డైరెక్షన్ అంటే సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ సౌత్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో ఉంది కాబట్టి అదే తెలుగులో అయితే దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఆగ్నేయం అంటారు తెలుగులో అయితే ఏమంటారు అంటే ఆగ్నేయం అంటారు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గాయస్ దట్స్ ఇట్ లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో గౌతమ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ సౌత్ వర్డ్ అండ్ దెన్ హీ గివ్ సమ్ యాంగిల్ అండి సో ఇది డా సింగిల్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు డయాగ్రామ్ వైజ్ కూడా చేసేయచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు బట్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ అంటే టూ ఆర్ మోర్ యాంగిల్స్ రెండు లేదు అంతకన్నా ఎక్కువ యాంగిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం డయాగ్రామ్ అనేది ఫుల్లీ కన్ఫ్యూజన్ అండి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లంకి మీరు డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ సింగిల్ యాంగిల్ కాబట్టి మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు సో డబల్ ట్రిపుల్ యాంగిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు డయాగ్రామ్కి వెళ్ళకండి కన్ఫ్యూజన్ సింపుల్ షార్ట్ కట్ చెప్తాను దాంతో బేస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు సౌత్ డైరెక్షన్తో స్టార్ట్ చేశాను అంటున్నాడు ఏ డైరెక్షన్ సౌత్ డైరెక్షన్తో స్టార్ట్ చేశాడు సౌత్ డైరెక్షన్ నుంచి ఏం చెప్తున్నాడు ఇది దెన్ టర్న్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ అన్నాడు అండి సో సౌత్ సౌత్ డైరెక్షన్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనేది ఏం చూపిస్తుంది అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ని చూపిస్తుంది అంటే నెగిటివ్ అండి నెగిటివ్ అంటే మైనస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ అనమాట మైనస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఒక యాంగిలే కాబట్టి మనకి పెద్ద కష్టమేం కాదు సో ఎప్పుడైనా ఒక మెయిన్ డైరెక్షన్ నుంచి మనం పక్కన ఉన్న మెయిన్ డైరెక్షన్కి వెళ్ళాలంటే తొంభై డిగ్రీలు వెళ్ళాలండి సో ఇప్పుడు సౌత్ డైరెక్షన్ నుంచి నైంటీ డిగ్రీస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే ఈస్ట్ వస్తుంది ఈస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవే కదండి నైంటీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఈస్ట్ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే మనం నార్త్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో ఆగిపోతాం నార్త్ ఈస్ట్కి మధ్యలో ఏముంటుంది నార్త్ ఈస్ట్ దట్ ఈస్ ఈశాన్యం సో డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ తీసేసుకోవచ్చు ఈశాన్యం అని సో సౌత్ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంటీ క్లాక్ ఏమొస్తుంది అంటే నార్త్ ఈస్ట్ ఇలా అనలైజ్ చేసినా మనం ఆన్సర్ వస్తుంది లేదు సింగిల్ యాంగిలే కాబట్టి మనం డైరెక్షన్ వైజ్ కూడా వెళ్ళచ్చు సో డైరెక్షన్స్ అంటే మనకి ఇవి నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ సో బేసిక్గా బేసిక్గా తను ఫస్ట్ ఎలా వెళ్తున్నాడు సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాడు బేసిక్గా తను ఎక్కడ వెళ్తున్నాడు సౌత్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అయితే ఇలా సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాడు ఈ సౌత్ డైరెక్షన్ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లెఫ్ట్ అంటే సౌత్ డైరెక్షన్ అంటే ఇట్లా బాటమ్ వెళ్తున్నాం ఇక్కడ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లెఫ్ట్ అంటే చూడండి ఇక్కడికి పర్ఫెక్ట్ నైంటీ డిగ్రీస్ మరొక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది మొత్తం ఇక్కడికి వస్తే నైంటీ అవుతుంది దాంతో ఆఫే కదా సో ఇది
లెవెన్ మినిట్స్లో ఎలా రాసుకోవచ్చు అండి ఫిఫ్టీ సారీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కదా లెవెన్ అంటే లెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఎంత అండి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఒక మినిట్కి ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది సిక్స్ డిగ్రీస్ మినిట్కి మినిట్కి మధ్య ఆరు డిగ్రీల కోణం ఉంటుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి సమానం ఫిఫ్టీ ఫార్టీ అంటే మనకి ఎంత సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి ప్లస్ ఏ వచ్చింది ప్లస్ ఏ వచ్చింది ప్లస్ వాల్యూ ఎందుకో చెప్తా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ అంటే ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ అంటే మనకి నైంటీ డిగ్రీస్ అండి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇదే కాదు మన యాంగిల్ ఇంకా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవర్ హ్యాండ్ లెవెన్ దగ్గరే ఉండదుగా లెవెన్ ఫార్టీ అంటే లెవెన్ నుంచి మరింత ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు నలభై నిమిషాలు నిమిషాల హ్యాండ్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఒక నిమిషానికి అవర్ హ్యాండ్ ఎంత మూవ్ అవుతుందంటే హాఫ్ డిగ్రీ మూవ్ అవుతుందండి అప్పుడు ఫార్టీ నిమ్ ఫార్టీ మినిట్స్ నలభై నిమిషాలకి ఎంత మూవ్ అవుతుందంటే నలభై రెండు ఇరవై డిగ్రీలు సో ట్వంటీ డిగ్రీస్ మూవ్ అవుతుందండి ఈ ట్వంటీ డిగ్రీస్ని ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా అంటే ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ చేస్తే ఏం వాల్యూ వచ్చింది ప్లస్ ఫిఫ్టీనే కదా కాబట్టి ప్లస్ చేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది అప్పుడు మైనస్ చేసేవాళ్ళం దట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ సో నైంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత అవుతుందంటే వన్ టెన్ అండి వితౌట్ ఫామ్లో మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే చూసి చెప్పచ్చు క్వశ్చన్లో చూసి ఎలా చెప్పచ్చు అంటే లెవెన్ నథింగ్ బట్ ఫి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్సా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక మినిట్కి ఆరు డిగ్రీలు కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ సిక్సా మనకి పదహైదు ఆరుల తొంభై డిగ్రీలు అండ్ నలభై బై రెండు నలభైలో రెండు నలభైని రెండుతో భాగిస్తే ఇరవై తొంభై ఒక ఇరవై నూట పది ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామంటే మనకు వచ్చిన వాల్యూ పాజిటివ్ ఒకవేళ మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే సబ్ట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళం దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యాలెండర్ క్యాలెండర్ ఇఫ్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వాజ్ ఎ సండే దెన్ ఆన్ విచ్ డే వాజ్ ద న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అన్నాడు అండి సో జనవరి ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది రెండు వేల పన్నెండు జనవరి ఒకటి సండే వస్తే రెండు వేల ఎనిమిది ఏమి వచ్చింది అన్నాడు ఇది మీరు రెండు వేస్లో చేయొచ్చండి బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్ డేస్ కాన్సెప్ట్తో కూడా చేయొచ్చు ఆర్ డేస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది రెండు వేల పదకొండు రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పన్నెండు సండే అని ఇచ్చేసాడు మనకి రెండు వేల పన్నెండు సండే అప్పుడు రెండు వేల పదకొండు ఏమైంటుంది సాటర్డే అయింటుంది ఎందుకంటే ఒక ఆర్ డే రెండు వేల పదకొండు అనేది నార్మల్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ కాదు సో సాటర్డే నెక్స్ట్ జనవరి ఫస్ట్ అనేది సండే ఎందుకంటే మనకి ఈ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఫస్ట్ సండే వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏమొస్తుంది ఖచ్చితంగా మండేనే వస్తుంది సో అదే రెండు వేల ఇరవై ఐదు మాత్రం ట్యూస్డే రాదు వెన్స్డే వస్తుంది ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అనేది లీప్ ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయితే రెండు ఆర్ డేస్ వస్తాయి అండ్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత అయితే మనకు టూ ఆర్ డేస్ తీసుకున్నాడు ముందు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు సాటర్డే రెండు వేల పది ఏమొస్తుంది ఫ్రైడే వస్తుంది ఫ్రైడే వన్ డేనే గ్యాప్ కాబట్టి రెండు వేల తొమ్మిది ఏమొస్తుంది థర్స్డే వస్తుంది సో రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల ఎనిమిది లీప్ ఇయర్ అండి గుర్తుంచుకోండి రెండు వేల ఎనిమిది లీప్ ఇయర్ అంటే దీనికి టూ డేస్ గ్యాప్ రావాలన్నమాట సో ఇది థర్స్డే అయితే మధ్యలో వెన్స్డే వదిలేసి మనకి ట్యూస్డే వస్తుందండి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ట్యూస్డే అంటే రెండు వేల ఎనిమిది అనేది ట్యూస్డే వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని డైరెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేసి కూడా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు అండి ప్రిడిక్ట్ చేసి కూడా ఆన్సర్ అనేది చెప్పేయచ్చు అదంత డిఫికల్ట్ అయితే కాదు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ లేదు అంటే మనకి ఫార్ములా వైజ్ కూడా వెళ్ళచ్చు అండి ఫార్ములా వైజ్ కూడా వెళ్ళచ్చు ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని కూడా దీన్ని ఆన్సర్ చెప్పచ్చు అంటే ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఎలా చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్కి మనం ఫార్ములా ఏం రాస్తాం డేట్ మంత్ కోడ్ జనవరి కాబట్టి వన్ లాస్ట్ టూ డిజిట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్వెల్వ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్స్ సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ జనవరి ఫస్ట్కే కాలకులేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్ ఇంక్లూడ్ కావాలి అంటే ఇది లీప్ ఇయర్గా తీసుకోబడదు మనం అంటే దీనికి ముందు ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అంటే టూ లీప్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ఏంటి అంటే సిక్స్ ఇది మన అందరికీ తెలిసిందే డివైడెడ్ బై సెవెన్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ సిక్స్ ఒక వన్ సెవెన్
ట్యూస్డే సో ఆ విధంగా కూడా మనం డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అండి ఇక్కడ మీకు నేను టూ వేస్ చెప్పాను ఒకటి బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములాస్ అనదర్ వన్ ఇంకోటి ఆర్ డేస్ కాన్సెప్ట్ ఇయర్ యాన్యువల్ ఆర్ డేస్ సో ఈ రెండు ప్రకారం మీరు ఏది తీసుకున్నా మీ ఆన్సర్ అనేది అయితే సాల్వ్ అవుతుంది గాయస్ మీ ఆన్సర్ అనేది అయితే సాల్వ్ అవుతుంది సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా ఏ పర్సన్ పీ వాక్స్ టెన్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ సౌత్ సో డైరెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మనకి ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అంటే డైరెక్షన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సో దీన్ని చూద్దాం ఎలా సాల్వ్ చేయాలో సో ఏ పర్సన్ పీ వాక్స్ టెన్ మీటర్స్ టువర్డ్స్ సౌత్ దెన్ హీ టర్న్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ ట్వంటీ మీటర్స్ సో ఫస్ట్ అతను సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ టెన్ మీటర్స్ నడిచాడు ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ అని తీసుకొని ట్వంటీ మీటర్స్ నడిచాడు దెన్ హీ ఈస్ రైట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ సో మనం ఇందాక చేసిన షార్ట్ కట్ని దీన్ని అప్లై చేసి ఆన్సర్ చేయొచ్చు అండి ఆ షార్ట్ కట్ దీన్ని అప్లై చేసి ఆన్సర్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ టేక్ సౌత్ డైరెక్షన్ డిస్టెన్స్ టెన్ మీటర్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ సో సౌత్ వెళ్తూ లెఫ్ట్ టర్న్ సౌత్ వెళ్తూ లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే నార్త్ వై ఈస్ట్ వైపు వెళ్తాం అండి సౌత్ వెళ్తూ లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే ఈస్ట్ డైరెక్షన్ వెళ్తాం ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఎంత వెళ్ళాడు అంటే ట్వంటీ మీటర్స్ అండ్ దెన్ హీ టర్న్ ఈజ్ రైట్ ఇప్పుడు ఈస్ట్ నుంచి మళ్ళీ రైట్ టర్న్ అన్నాడు ఈస్ట్ నుంచి రైట్ టర్న్ అంటే మళ్ళీ మనం ఎక్కడికి వస్తామంటే సౌత్ డైరెక్షన్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ హీ టర్న్ టు హీస్ రైట్ హీ టర్న్ టు హీస్ రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నా అంటే మళ్ళీ రైట్ టర్న్ అన్నాడు సౌత్ నుంచి రైట్ టర్న్ అంటే మనం వెస్ట్ వెళ్తామండి వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ మీటర్స్ ఇచ్చాడు వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఈస్ ట్వంటీ మీటర్స్ అండ్ ఫైనలీ హీ టర్న్ ఈజ్ రైట్ వెస్ట్ నుంచి కూడా మళ్ళీ రైట్ టర్న్ అన్నాడు వెస్ట్ నుంచి రైట్ టర్న్ అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే నార్త్ డైరెక్షన్ నార్త్ డైరెక్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు నార్త్ డైరెక్షన్లో టెన్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు టెన్ మీటర్స్ ఇప్పుడు నార్త్ నుంచి మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు టర్న్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సో నార్త్ నుంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ టర్న్ నార్త్ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే మనం వెస్ట్ వస్తామండి వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే మళ్ళీ ట్వంటీ మీటర్స్ ఇచ్చాడు వెస్ట్ డైరెక్షన్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఇచ్చాడు ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు హిస్ ప్రజెంట్ పాయింట్ చూడండి మనకి ఇన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఇది చాలా హ్యూజ్ అవుతుందండి చాలా ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకుంటుంది బట్ ఈ షార్ట్ కట్ తో సింపుల్ గా చేయొచ్చు మనం ఈస్ట్ ట్వంటీ వెస్ట్ ట్వంటీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ మనకి ఇంకా వెస్ట్ ట్వంటీ మిగులుతుందండి ఇక్కడ సౌత్ ట్వంటీ సౌత్ టెన్ నార్త్ టెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సౌత్ ఫిఫ్టీన్ మిగులుతుందండి సో చూడండి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఏంటో తెలుసా ట్వంటీ ఫైవ్ అండి సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నా నేను త్రీ ఈస్ టు ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ సో ఇప్పుడు త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవి కూడా ట్రిపుల్ ఎయిట్సే అంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వచ్చిందంటే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు అండి సో దాని అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి గాయస్ ఒకవేళ ఏ డైరెక్షన్ అడిగితే ఇక్కడ వచ్చిందే సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ సో అది కూడా చెప్పచ్చు ఈ ఈ షార్ట్ కట్ తో మనం త్రీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు అండి త్రీ అండ్ ఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పచ్చు ఫైనల్ గా ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు అంటే ఈ చివరిగా వచ్చింది అది ఆన్సర్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాడు ఫైనల్ గా ఏ దిక్కున వెళ్తున్నాడు అంటే పడవర దిక్కు లో వెళ్తున్నాడు ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే సౌత్ వె సౌత్ వెస్ట్ సో సౌత్ వెస్ట్ సో సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని చెప్పచ్చు అండ్ ఒకవేళ ఎండింగ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటే దీనికి ఆపోజిట్ ఇలా మల్టిపుల్ వే క్వశ్చన్స్కి సింగిల్ షార్ట్ కట్లో మనం ఆన్సర్ చెప్పచ్చు అండి చూడండి ఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒకే షార్ట్ కట్ సో ఇది యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగితే మనం వాడు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతాం సో వీలైతే దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పచ్చు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి గాయస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ So if Sunday falls five days after today, then what was the day before yesterday fall? And now we are clear that we are going to say Sunday is the day after today. So
సో మొన్న ఏమవుతుందండి సండే అవుతుంది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ సో దీన్ని మీరు ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే చూడండి ఈ టుడే ఈరోజు ఏంటి టుడే ఈరోజు ఏంటో మనకు తెలియదు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ దట్ ఈస్ సండే అన్నాడు దట్ ఈస్ సండే అంటే ఇప్పుడు సండే నుంచి ఫైవ్ డేస్ తీసేసుకుంటే మనం ఫోర్త్ డే థర్డ్ డే టూ డే వన్ డే సో సండే సాటర్డే మీకు అర్థం కాకపోతే చెప్తున్నా సాటర్డే దెన్ ఫ్రైడే దెన్ ఫ్రైడే దెన్ థర్స్డే దెన్ వెన్స్డే సో టుడే ఈస్ ట్యూస్డే టుడే ఈస్ ట్యూస్డే సో టుడే ట్యూస్డే అయితే ఎస్టర్డే ఏమవుతుందండి సో మండే అవుతుంది సో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఏమవుతుందండి అంటే మొన్న నిన్న కాదు మొన్న డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఏమవుతుంది అగైన్ సండే వస్తుందండి సో మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే సండే సో ఆప్షన్ వన్ గ్యాస్ సో ఇది మీరు ఒరిజినల్గా కూడా అనలైజ్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా అంటే దీన్ని ఇంకా సింపులెస్ట్గా ఎలా చెప్పచ్చు తెలిసిన సో టుడే ఇవాళ వన్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ ప్లస్ ఫైవ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటే రెండు రోజులు వెనక అంటే ఏమొస్తుంది టూ మొత్తం ఎంత అండి ఎయిట్ అంటే ఫస్ట్ ఎయిట్ చూడండి ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయండి ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి అంటే ఈరోజు ఏదో ఈరోజు కూడా అది ఎందుకంటే వారానికి ఏడు రోజులే కాబట్టి వాడు ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్టర్ సండే అంటే ఎస్టర్డే బిఫోర్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అన్నా కూడా సండేనే ఉంటుంది సో మొత్తం ఎయిట్ వచ్చింది కాబట్టి సో మొత్తం ఎయిట్ అంటే ఆ రెండు రోజులు ఒకటే ఉంటాయి సో అది కూడా షార్ట్ కట్ మీకు అనలైజ్ చేయగలిగితే క్యాలెండర్స్లో సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు అండి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద అవర్ అండ్ ద మినిట్ హ్యాండ్ వెన్ ద టైమ్ ఈస్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు సో ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ సో మనం ఈజీగా చెప్పగలుగుతాం కదండి యాంగిల్ చెప్పేటప్పుడు ఎలా ఎయిట్ ఎయిట్ అంటే ఏంటి ఫార్టీకి సమానం ఎనిమిది అంటే నలభై నిమిషాలకి సమానం నలభై మైనస్ ఫి పదహైదు ఫార్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ వన్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ వన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి బై టూ తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ని యాడ్ చేయాలా సప్రాక్ చేయాలా ఎస్ యాడ్ చేయాలి ఎందుకు అంటే మనకి ఫార్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది దెన్ వీ ఆల్సో టేక్ పాజిటివ్ సో వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సో ఇలా సింపుల్గా యాంగిల్ చెప్పేయచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఫార్ములా సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గైస్ ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి ఇన్ ఏ క్లాస్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్ యాజ్ పర్ దేర్ మార్క్స్ ద ఎగ్జామినేషన్ సో మనకి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు మొత్తం యాభై మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ మార్క్స్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ ర్యాంక్స్ని అసైన్ చేయబడ్డాయి అని చెప్పేసి so all the 50 students got distinct marks from the each other a student ram is 18th position from the top ante ram ane atanu top ante pai nunchi enno sthanamlo unnadu ante 18th position lo unnadu and another student sham is 26th from the top so itani tarvata 28 so 18 nunchi 28 ante 10 difference untundi akkada ante itani tarvata 10th place lo unnadu atanu the position of the student from the bottom who got the rank exactly in between the rank of ram and sham annadu సో ఇక్కడ మనకి రామ్ అండ్ శ్యామ్ అనే ఇద్దరు ర్యాంక్స్ని టాప్ నుంచి ఇచ్చాడు సో వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న మిడిల్ ర్యాంక్ అనేది మనం తీసుకోగలిగినట్లయితే సో ఆ ర్యాంక్ టాప్ నుంచి వాల్యూ మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సో టోటల్ మైనస్ టాప్ ర్యాంక్ ప్లస్ వన్ చేసినట్లయితే బాటమ్ ర్యాంక్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో మనం అనలైజ్ చేస్తే దీన్ని విజువల్గా చూస్తూనే అనలిటికల్గా మైండ్తోనే ఆన్సర్ చేయొచ్చు గాయస్ లేదు మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయితే ఆ వాల్యూస్ని పెట్టండి ఆరల్స్ ఇంకా లేదు అనుకుంటే మీరు అప్పుడు డయాగ్రామ్కి వెళ్ళండి సో లెట్ సి ఫస్ట్ వీటిని ఎలా ఆన్సర్ చేద్దాం దెర్ ఆర్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ మనకు ఒక తీసుకున్నాం అంటే టాప్ టు బాటమ్ సో టాప్ అండ్ బాటమ్ సో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ సో ఈ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్లో ఈ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్లో మనకి రామ్ అనే అతను ఎయిటీన్త్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ అంటే పై నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఎయిటీన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడండి ఎయిటీన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు దెన్ శ్యామ్ శ్యామ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు ట్వంటీ సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు ఎక్కడ నుంచి టాప్ నుంచి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ అంటే వీరి మధ్య ఇంకా ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు అంటే వీరి మధ్య మనకి ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు అంటే ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ అంటే ఎయిట్ మైనస్ వన్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్వంటీ సిక్స్త్ పర్సన్ అంటే ఎయిత్ పర్సన్ మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నట్లు ఇక్కడ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నట్టండి సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ మధ్యలో మనకి
plus bottom and in that man we allow it a left plus right minus one this could now we could have got a day and left to right place low top to bottom in clutch as of that is a formula so you put total value we know that that is 50 so yeah by any man until so what to make it on a week to look so top one she a middle week to rank man until so 22 you put money calls in the end the bottom rank of the middle person minus one and it so 50, 22 minus 1, 21. Now 21, if you take this question, 50 loan, 21 minus 6, then we have to take this question, 29. So that's what we're going to do. The position of the student from the bottom, who got the rank exactly in between the ranks of Ram and Shyam. And Ram and Shyam, the person who is in the middle of the person, the rank of the bottom is in the middle of the So that is the rank option C, guys. So then we simplify this, we have to take the bottom rank of the person, 29. 50 minus 22 and 1. So 22 this is the 28. A 1 other question pass to 8 in the company 29. So Ila manam dhani rank ni simple ga identify chay each and it. So you put miru diagrammatic ga choose her ga. Okka sari diagrammatic ga choose in Taravata. You put malli miru ok sari analyze shay dhani ki prahit ni in chandi. Each in a question lo information eem each adu. Dini yala consider chase the value man koos sundi. Ala koonchu diagrammatic ga analyze chase the ये प्रॉब्लम आने दे मैं कुछ में इजी आई तो दी गाइस ये प्रॉब्लम आने दे मैं कुछ में इजी आई तो दी सो आंसर इज ऑप्शन सी गाइस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक इज 250 अन्ना रहने सो रंडू घंटे Kristin, so, Kati, one a minute cover hand at the move it on that off degree move it on that. So, yeah, when you shall can't move it on the photo. So, 50 by 2, 25 degrees move it on the. You put it 25 degrees man of inch ali minus shali. In the ku, in the question lo plus chesa. You put in the minus chesa now. The difference is, you can minus shali and our hand in minute hand across this con el pen and the kabati minus shali so sundi man of. Value अनेक दगरे ही तो निकाल बाटे। तो इन दा किन्दक प्लस शेष सामान्टे मान की डिफरेंस अनेक दे पास टू अच्छी ना अंदर वाला पास टू प्लस शेष। यूपी डी डिफरेंस अनेक दे नेगेटिव अच्छी ना अंदर वाला माइनस शेष होना। तो 240 लोन ची 25 ही नी माइनस शेष इस 25 this is a 215 215 so answer is option 2 guys option 2 215 the difference is 215 so that's it so you know simple you can answer chase each and the clock someone in a question screen with the other difficulty of feel also now so my day later and the other difficulty of feel also now so my day later on the difficulty of feel also now so my day later guys let's see the next question let's see the next question and the in the circular clock, the number of number the hour hand and minute hand makes a right angle during the 24 hours is equal to an hour and day. So, show and decada manaki 24 hours a circular clock the number number of hour hand and a minute hand makes a right angle and during the 24 hours. This is a value fixed dynamic value and a dynamic static value. Mana gurthin chess coach. 24 hours and in a day and one day, one day, our hand and minute hand, any right angles make chess. You have a table and this table is not like this. This is the static questions and the direct answer is the same. First, we have to do the right angle, in a day, 12 hours, we go to 24 hours, 24 hours and one day and next 36 hours and 48 hours. So, this is one day, this is one point five day, this is two days. I mean, we will do this in the same way. We will do this in the same way. We will do this in the same way. So, two hours of right angles, right angles, and 90 degrees. And straight lines, straight lines, straight lines, and 180 degrees. And coincident, 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 and I mean, zero degrees, and together. Coincident means together. Together. 
సో టూ గేర్ కలిసి ఉండడు సో జీరో డిగ్రీస్ అండి సో ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సో మనం ఇవి డైరెక్ట్గా గుర్తించుకోవచ్చు అండి రైట్ యాంగిల్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్కి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ట్వంటీ టూ ఉంటాయండి స్ట్రైట్ లైన్స్ అయితే లెవెన్ టుగెదర్ అయితే కూడా లెవెన్ అండి అదేవిధంగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే వన్ డేలో ఇవి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఉంటాయండి ఇవి అయితే ట్వంటీ టూ ఇవి అయితే ట్వంటీ టూ అదే థర్టీ సిక్స్ సో థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ డే అయితే ఇవి సిక్స్టీ సిక్స్ ఇవి అయితే థర్టీ త్రీ ఇవి కూడా థర్టీ త్రీ వస్తాయండి అదే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ టూ డేస్ అంటే ఎయిటీ ఎయిట్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ సారీ ఫార్టీ ఫోర్ గాయస్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ సో ఫార్టీ ఫోర్ అండ్ హియర్ ఆల్సో ఫార్టీ ఫోర్ అండి సో ఈ టేబుల్ని మీరు కావాలంటే నోట్ చేసుకొని అలా గుర్తించేసుకోండి మీకు చాలా ఈజీగా ఏ వాల్యూ అడిగినా చెప్పేయచ్చండి ఇప్పుడు మనం అడిగింది ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏం అడిగాడు అండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అడిగాడు సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏం అడిగాడు రైట్ యాంగిల్ అడిగాడు ఎన్ని ఉంటాయండి ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ కలిసి ఫార్టీ ఫోర్ రైట్ యాంగిల్స్ ఏర్పడతాయండి సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో బట్ వాట్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ బిట్వీన్ టూ అండ్ త్రీ ఓ క్లాక్ వెన్ ద అవర్ హ్యాండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ బిట్వీన్ అన్నాడు అండి అంటే ఏ టైంలో మనకి అవి ఆ యాంగిల్స్ అనేవి మేక్ చేస్తాయని అడుగుతున్నాడు అండి ఏ టైంలో మనకి అది యాంగిల్స్ అనేది మేక్ చేస్తాయి అంటున్నాడు సో ఫార్టీ డిగ్రీస్ మనకి రైట్ యాంగిల్ ఎలా అయితే రెండు ఏర్పడతాయో మోర్ లెస్ దెన్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్స్ కూడా రెండు ఏర్పడతాయండి సో మనకి రెండు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇది షార్ట్ వేలో ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ యూజువల్ మెథడ్ అయితే ఏంటి సో బోత్ రెండు చూద్దాం మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది షార్ట్ వేలో ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ యూజువల్ మెథడ్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు సో మనం ఎప్పుడైనా ఇలా యాంగిల్స్ కావాలంటే మనకి ఇక్కడ ఈ టైమింగ్స్ అనేవి ఇంత పర్ఫెక్ట్ టైంలో ఏర్పడవండి ఎప్పుడు టూ ఫార్టీ అనేది మనకి ఎప్పుడు పాసిబుల్ కాదు టూ ఫార్టీ అనేది ఎప్పుడు పాసిబుల్ కాదు టూ ఫార్టీ ఎప్పుడు పాసిబుల్ కాదు సో మనం దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చండి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మనకి ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడన్నా గుర్తించుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా సాల్వ్ చేయడానికి టైం లేదు అనుకున్నప్పుడు వీటిని యూజ్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ వాల్యూ ఈ న్యూమరేటర్ దేర్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్వేస్ టెన్ మల్టిపుల్ అయ్యేలా చూసుకోవాలండి టెన్ మల్టిపుల్ అయితే అవి మనకు ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి సో త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టెన్ చూడండి ఎయిటీన్ ప్లస్ టూ లేదా లాస్ట్ డిజిట్ అండి ఎయిట్ టు టూ టెన్ వస్తుంది త్రీ సెవెన్ టెన్ వస్తుంది సో ఇలాంటివి మనకి ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఇలాంటివి మనకి ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదు అంటే యూజువల్గా మనకి యాంగిల్ మనకు బేసిక్గా కావాలనుకున్నప్పుడు ఫామ్లో ఉంది కదండి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకుంటే మనకి వాల్యూ సో ఇక్కడే మినిట్స్ మినిట్స్ లెవెన్ బై టూ సో ఇదే కదండి మనం సాల్వ్ చేసేది ఇదే కదా మనం సాల్వ్ చేసేది సో ఇలా సింప్లిఫై ఉంటుంది బట్ మనకి యాంగిల్ ఇచ్చి మినిట్స్ అడిగాడు అనుకోండి దీన్ని యువతలకు పంపించడమే అండి సో థీటా థీటా అనేది ఇలా రాసుకోవచ్చు అండి మనం థర్టీ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకంటే మోడ్లెస్ కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ థీటా ఇంటూ టూ బై లెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మినిట్స్ అండి సో ఈ విధంగా ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం దీన్ని సబ్ చూస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ ఫామ్లోలో సబ్ చూస్ చేస్తే మనకి టూ ఓ క్లాక్ అన్నాడు కదండి సో థర్టీ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్టీ ఒకసారి ప్లస్ తీసుకుందాం ఒకసారి మైనస్ తీసుకుందాం థీటా అంటే ఫార్టీ డిగ్రీస్ సో టూ బై లెవెన్ సో మనకి సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఒక హండ్రెడ్ టూ సార్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బై లెవెన్ అంటే లెవెన్ వన్స్ లెవెన్ లెవెన్ వన్స్ లెవెన్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అంటే నైన్ ఉంటుంది నైన్ అంటే ఎయిట్ టైమ్స్ లెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్స్ టూ బై లెవెన్ అంటే టూ ఓ క్లాక్ ఎయిటీన్ టూ బై లెవెన్కి ఒక రైట్ యాంగిల్ సో ఇది వస్తుంది ఇది ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మైనస్ తీసుకుందాం సో హెచ్ ప్లేస్లో టూ సబ్ చూస్ చేసుకుంటే థీటా ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సబ్ చూస్ చేసుకుంటే థర్టీ టూ సార్ సిక్స్టీ మైనస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ టూ బై లెవెన్ సో సిక్స్టీ మైనస్ ఫార్టీ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సార్ మనకి ఎంత వస్తుందంటే ఫార్టీ బై లెవెన్ ఫార్టీ అంటే ఫార్టీ లెవెన్ త్రీ సార్ థర్టీ త్రీ ఇంకా ఎంత ఉంటుంది సెవెన్ బై లెవెన్ సో మనకి ఈ టైంలో ఒక ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఏర్పడుతుంది ఈ టైంలో ఒక ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు అంటే టూ ఓ క్లాక్కి సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ రెండు ఆన్సర్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఆప్షన్ త్రీని ఆన్సర్గా ఎ
కానీ ఇక్కడ మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఈ క్వశ్చన్కి మాత్రం డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ ఎందుకంటే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్ని ఆర్డ్ నెంబర్సే కాదండి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్ని ఆర్డ్ నెంబర్సే కాదు సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సరు డిఫరెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఏంటి అంటే మీరు అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ బేసి సంఖ్యలే కదా అనుకుంటారండి కానీ టూ రెండు అనేది కూడా ప్రధాన సంఖ్య కానీ అది బేసి సంఖ్య కాదు కదా సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ సర్కుల్లో మనకి ఇది ఈ సంఖ్యలు నంబర్స్ అయితే ఇది ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇది ఆర్డ్ నంబర్స్ సో ఆర్డ్ నంబర్స్ అన్నీ ప్రధాన సంఖ్యలు కావు అట్లనే ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ ఆర్డ్ నంబర్స్ అంటే రెండు అనేది ప్రధాన సంఖ్య బట్ ఆర్డ్ నంబర్ కాదు మీరులో చాలామంది దీన్ని ఆన్సర్గా ఎంచుకుంటారండి అంటే సార్ ఇది ప్రధాన సంఖ్యలు ఇది బేసి సంఖ్యలు అంటే ఆర్డ్ నంబర్స్ ఇది నంబర్స్ ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి సార్ అని ఎంచుకుంటారు బట్ దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అండి సో ప్రైమ్ నంబర్ సార్ టూ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నంబర్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఆర్డ్ నంబర్ సో అది మీరు గుర్తించాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఏం రాయొచ్చు అంటే ప్రధాన సంఖ్యలు ఇవి ప్రైమ్ నంబర్స్ అయితే సో ఇవి ఆర్డ్ నంబర్స్గా రాసుకోవచ్చు అండి ఇది ఆర్డ్ నంబర్స్గా రాసుకోవచ్చు ఇవి నంబర్స్ సో ఇక్కడ రెండు అనే ప్రధాన సంఖ్య మాత్రం ప్రై ఆర్డ్ నంబర్ కాదండి సో టూ అనే ప్రధా రెండు అనే ప్రధాన సంఖ్య మాత్రం బేసి సంఖ్య కాదు సో కాబట్టి మనకి ఈ డయాగ్రామే సూటబుల్ అవుతుంది ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో సో ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఉమెన్ ప్రొఫెసర్ విడోస్ అన్నాడండి విడోస్ వితంతువులని ఎవరిని అంటారు అంటే ఆడవారినే అంటారండి మగవారిని విడోవర్ అంటారండి అంటే భార్య చనిపోయిన భర్తని విడోవర్ అంటారు భర్త చనిపోయిన భార్యని విడో అంటారండి సో ఇప్పుడు విడోస్ అంటే ఆల్ ఆర్ ఉమెన్నే అండి ఉమెన్నే కాబట్టి మనకి ఆల్ విడోస్ ఆర్ ఉమెన్ అని చెప్పొచ్చండి వీళ్ళు విడోస్ అయితే వీళ్ళు ఉమెన్గా చెప్పుకోవచ్చు అండి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మిగిలింది ప్రొఫెసర్స్ ఈ ప్రొఫెసర్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు వీడియోస్ కొంత ప్రొఫెసర్స్ భర్త చనిపోయిన ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఉంటారు అండ్ ఉమెన్స్ చాలామంది ఫ్రో ఉన్నారు ప్రొఫెసర్స్గా సో అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇది వస్తుందండి ప్రొఫెసర్ ఈ సర్కిల్ ప్రొఫెసర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే రెండు కాన్సన్ట్రేట్ సర్కిల్స్ ఆ రెండు సర్కిల్స్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసే మరో సర్కిల్గా మనం తీసుకోవాలి సో ఇది ప్రొఫెసర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇది విడోవర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇది ఉమెన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి ఇది ఉమెన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ గాయస్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రొఫెసర్ టీచర్ ప్లేయర్ అండి ప్రొఫెసర్ టీచర్ ప్లేయర్ సో ప్రొఫెసర్ టీచర్ ప్లేయర్ని మనం ఎలా ఇండికేట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ప్లేయర్స్ అనేవాళ్ళు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి టీచర్ ప్రొఫెసర్ అనేవాళ్ళు వేరు సో మనకి ఆల్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ టీచింగ్ టీచింగ్ చేస్తారు ఆర్ ఆల్ టీచర్స్ ఆర్ ఆల్ టీచర్స్ ప్రొఫెసర్ అని చెప్పలేము కానీ ఆల్ ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ టీచింగ్ అని చెప్పొచ్చు మనం సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ డయాగ్రామ్లో ప్లేయర్స్ అనేది ఇది సపరేట్గా తీసుకోవచ్చు అండి సో మనకి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ సూటబుల్ అండి ఇక్కడ టీచర్స్కి ప్రొఫెసర్స్కి రిలేషన్ లేదు ప్లేయర్స్ లాగే ఇచ్చాడు సో ఇది చెప్పలేం ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఒక సర్కిల్ ఇచ్చాడు దీన్ని ఏంగా తీసుకోలేము ఎందుకంటే ప్లేయర్లు అందరూ ప్రొఫెసర్ అవ్వాలని లేదు లేదా టీచర్ అందరూ ప్రొఫెసర్ అవ్వ అలా చెప్పలేము మనం కాబట్టి ఇది కూడా ఎలిమినేటెడ్ ఇది కూడా సేమ్ అండి కాన్సన్ట్రేట్ వల్లే దీన్ని తీసుకోవట్లేదు మనం సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఇదే మనకి ఇక్కడ సూటబుల్ అండి సో ఇది ప్రొఫెసర్స్ అయితే దీనిలో ఒకటి టీచర్స్ మరొకటి ప్రొఫెస్ ప్రొఫెసర్స్ ఇది ప్లేయర్స్ అండి ప్రొఫెసర్స్ కాదు ప్లేయర్స్ సో ఇది ప్లేయర్స్ అయితే ఒకటి ప్రొఫెసర్స్ ఒకటి టీచర్స్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియన్స్ సైంటిస్ట్ మ్యూజిషియన్స్ అన్నాడు అండి ఇండియన్స్ సైంటిస్ట్ మ్యూజిషియన్ అన్నాడు ఇండియన్ సైంటిస్ట్ మ్యూజిషియన్ సో చూద్దాం ఇండియన్స్కి సైంటిస్ట్కి మ్యూజిషియన్కి భారతీయుడు శాస్త్రవేత్తలు సంగీత కా సంగీతకారులు అంటున్నాడు సంగీతకారులు అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఆల్ సైంటిస్ట్ ఆర్ ఇండియన్స్ అని మనం చెప్పలేము కొందరు శాస్త్రవేత్తలు ఇండియన్స్ ఉంటారు కొందరు శాస్త్రవేత్తలు భారతీయులు కాని వారు కూడా ఉంటారు అంటే మన ఇండియాలో ఉంటే ఇండియన్స్ అని చెప్పడానికి లేదు కదండి సో అదర్ వాళ్ళు కూడా మన ఇండియాలో ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం చెప్పడానికి లేదు సో మ్యూజిషియన్స్ అనేవాళ్ళు ఎవరు అంటే వీళ్ళు కూడా సంగీతకారులు సో సంగీతకారులు అంతా ఇండియాలోనే ఉంటారా మరి ఏ దేశంలో ఉండరా లేదు ఇండియన్లో ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళంతా సంగీతకారులు ఇప్పుడు మీరు నేను సంగీతకారులు మీలో ఉండొచ్చేమో కానీ నేనైతే సంగీతకారుని కాదు సో కాబట్టి ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ నాట్ మ్యూజిషియన్స్ అంటే సంగీతకారులు అని మనం చెప్పలేము సో ఇలాంటి వర్డ్స్కి ఎలాంటి రిలేషన్ వస్తుందంటే సమ్ అనే రిలేషన్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుందండి అంటే సమ్ ఇండియన్స్
దాని ఐడెంటిఫికేషన్ వ్యాన్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు అదే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇది అనలిటికల్ బేస్డ్ వ్యాన్ డయాగ్రామ్స్ అండి అంటే వాడు ఇచ్చిన ఈ డయాగ్రామ్లో ఉన్న డేటాని మనం అనలైజ్ చేసి మనకి ఏం కావాలో అనేది దాన్ని ఎంచుకోవాలి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనకి ఏం కావాలో చెప్తున్నట్టు చూడండి హౌ మెనీ మేల్ ఆర్ ఓన్లీ గ్రేట్ అన్నాడండి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనం తీసుకునే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా మేల్ అయి ఉండాలి గ్రేట్ మాత్రమే అవి ఉండాలి మరొకటి అవ్వకూడదు సో మేల్ అండ్ గ్రేట్ ఈ రెండు మాత్రమే అవ్వాలి తప్ప మరొకటి అవ్వకూడదు ఓన్లీ అనే వర్డ్కి మాత్రమే అనే మీనింగ్ వస్తుందండి అంటే అది మాత్రమే అయి ఉండాలి మరొకటి అవ్వకూడదు అనే మీనింగ్లో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మేల్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ రెక్టాంగిల్ అనేది మేల్ పర్సన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనకి ఓన్లీ గ్రేట్ అన్నాడు ఓన్లీ గ్రేట్ అంటే ఏంటి సర్కిల్ అంటే రెక్టాంగిల్ అండ్ సర్కిల్ ఈ రెండిట్లలో మాత్రమే ఉండే వాల్యూని మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలండి రెక్టాంగిల్ అండ్ సర్కిల్లో మాత్రమే ఉండే వాల్యూస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఫోరు ఇక్కడ ఉన్న ఎయిట్ అండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ కూడా ఉంది కదా సార్ అంటే సిక్స్టీన్ అనేది మేల్ అండ్ గ్రేట్తో పాటు హ్యూమన్లో కూడా ఉందండి అంటే ట్రాంగిల్లో కూడా ఉంది మనకి ఓన్లీ అనే వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం మరొక దాన్ని ఉండడానికి ఆస్కారం లేదండి దాన్ని తీసుకోకూడదు కూడా దీంతో ఉన్నా కూడా సో కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసి మనం తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ ఆ రెండింటిని సమ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే చువల్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గాయస్ సో ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే చువల్ అండి సో ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ ఈ రెండింటినే తీసుకోవాలి ఫోర్ ఈ ఎయిట్ ఈ రెండు మేల్ అండ్ గ్రేట్లో మాత్రమే ఉన్నాయి మరి ఏ సర్కిల్లోనూ లేదు సో ఆ రెండింటిలలో ఉండాలి సో ఆ రెండింటిలలో ఉండే వాల్యూస్ అది ఒకటే సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫజుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి అంటే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న చోట ఏ వాల్యూ రావాలి అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఇక్కడ మిగిలిన రెండు డయాగ్రామ్స్లో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉన్న చోట వచ్చిన వాల్యూకి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఏ రిలేషన్ ప్రకారం అక్కడ ఆ వాల్యూస్ని తీసుకోవచ్చు అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం చూస్తే థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చాడండి థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ ముప్పై ఇరవై నాలుగు మనకి డిఫరెన్స్ అనిపించినా కూడా అక్కడ సిక్స్ వస్తుందండి డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా కూడా సిక్స్ వస్తుంది కానీ సిమిలర్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు కదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాంతో చూడాలండి మనం దాంతో కానీ అలానే వస్తే దాంతో కానీ అలానే వస్తే అప్పుడు మనకి దాన్ని ఆన్సర్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి అప్పుడు దాన్ని మనం ఆన్సర్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది బట్ అక్కడ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఫోర్ డిఫరెన్స్ అంటే మనకి ఫైవే కదండి మరి అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు సెవెన్ ఇచ్చాడు దాన్ని మనం ఆన్సర్గా తీసుకోగలమా లేదు సో పోనీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే వస్తుందా రాదు సో ఇక్కడ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో దేని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అదర్ రిలేషన్స్ సో థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకి బోత్ సిక్స్తో డ్యూజిబుల్ అవుతాయండి బోత్ సిక్స్తో డ్యూజిబుల్ అవుతాయి అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు అంటే దేర్ సమ్ అండి థర్టీ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే డివైడెడ్ బై నైన్ దెన్ సిక్స్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఫోర్ యాడ్ చేసినట్లయితే మనకి సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ బై సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ బై నైన్ సెవెన్ అండి అంటే గాయస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే లాజిక్ లాజిక్ ఏం తీసుకుంటున్నాడంటే పైన ఉన్న రెండు నంబర్స్ని సమ్ చేసి డివైడెడ్ బై నైన్ వేస్తే మనకి ఈ బాటమ్ నంబర్ వస్తుందండి అంటే థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై నైన్ అండి సో ముప్పై ఒక ఇరవై నాలుగు అంటే యాభై ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై నైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ సో అది ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాడు సెకండ్ వాల్యూ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై నైన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ బై నైన్ అంటే మనకి ఏమి వస్తుంది అంటే సెవెన్ వస్తుందండి సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేయాలి థర్టీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్ బై నైన్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్ అంటే నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ బై నైన్ అంటే అక్కడ ఏం రావాలి మనకి లెవెన్ రావాలి సో ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ గాయస్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ దట్ సింపుల్ సో మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో చూద్దాం సో ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ వన్ సిక్స్ ఈ నంబర్లు చూస్తే మీకు ఒకటి గుర్తు రావాలి ఏం గుర్తు రావాలి ఈ నంబర్ చూస్తే ఒకటి గుర్తు రావాలి ఏం గుర్తు రావాలి
గుర్తించలేకపోతే అది మనకు అర్థం కూడా కాదు చాలా డిఫరెంట్ డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది సో బీ కేర్ఫుల్ అవి మీరు నేర్చుకోండి ఇప్పటికైనా మించిపోయింది ఏం లేదు సో ఇప్పుడు నేర్చుకున్నా మరి వాటిని ఈజీగా నేర్చేసుకోవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనకి మూడు ట్రా ఫోర్ ట్రాయాంగిల్స్ ఇచ్చాడు ఫోర్ ట్రాయాంగిల్స్ ఫోర్ కార్నర్లో త్రీ త్రీ కార్నర్లో త్రీ వాల్యూస్ ఇచ్చి ఫోర్త్ నంబర్ మిడిల్లో ఇచ్చాడు సో ఆ మిడిల్ నంబర్కి దగ్గర క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు అంటే ఎక్స్టర్నల్గా కార్నర్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఏం ప్రాసెస్ చేస్తే ఇంటర్నల్గా ఉన్న ఈ వాల్యూ అనేది మేక్ చేయబడుతుందో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్ సో ఒకసారి చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి సెవెన్ ఫైవ్ లెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అండి ఇది ఫిఫ్టీన్ సో మనం వీటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో చూద్దాం సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ లెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ లెవెన్ అండి ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదులు పదకొండు తీసేస్తే ఇరవై నాలుగు సో పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్ ఈ లాజిక్ దీంతో కూడా అప్లై చేయాలి దానికి కూడా సేమ్ లాజిక్తో ఆన్సర్ వస్తే అప్పుడే ఈ లాజిక్ మనం క్వశ్చన్లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అది రాలేదనుకోండి మనం తీసుకున్న లాజిక్ రాంగ్ సో మనం మళ్ళీ ఇంకా డిఫరెంట్గా ఆలోచించి నెక్స్ట్ లాజిక్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి లెట్స్ ఈ చూద్దాం నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్స్ అంటే సెవెంటీ టూ కదండి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ సో సెవెంటీ టూలో ఫిఫ్టీన్ తీసేస్తే ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎస్ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ మనకి ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చాడు సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ అండి సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ త్రీ ట్వెల్వ్ త్రీ సార్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్లో త్రీ తీసేస్తే థర్టీ త్రీ పర్ఫెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ ద లాజిక్ ఈస్ కరెక్ట్ సో దెన్ మనం దీన్ని ఎలా చేయాలి సో థర్టీన్ సెవెన్స్ థర్టీన్ ఇంటూ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ వన్ అండి మైనస్ ట్వంటీ వన్ సో థర్టీన్ సెవెన్స్ మనందరికి తెలిసింది ఎంత థర్టీన్ సెవెన్స్ నైంటీ వన్ థర్టీన్ సెవెన్స్ నైంటీ వన్ నైంటీ వన్లో ట్వంటీ వన్ తీసేస్తే ద రివైల్ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఇస్ సెవెంటీ సో ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గైస్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో దాన్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి తీసేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి తీసుకోవచ్చు చూడండి మీరు ఒక లాజిక్ అనుకున్నప్పుడు ఒకదాన్ని సాల్వ్ చేసి వెంటనే క్వశ్చన్లో సబ్ చూస్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు మరొక డయాగ్రామ్ దాన్ని కూడా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు రెండింటికి ఎలిజిబుల్ అయితేనే అప్పుడు మీరు వెళ్ళి సబ్ చూస్ చేయాలి తప్ప ఒకటి అయింది కదా అని చెప్పి వెంటనే చేయకండి అది రాంగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వాల్యూస్ కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాయి కొంచెం లార్జ్ పెద్ద చేద్దాం యా ఇప్పుడు ఓకే లెట్స్ సి సో మిడిల్ వాల్యూస్ అనేవి లార్జెస్ట్ ఉన్నాయి అవి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దాని చుట్టూ ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రాసెస్ చేస్తే మిడిల్ వాల్యూ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అవి మనకి ఎలా ఫామ్ అయిందో మనం చూసుకోవాలి సో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ఏ దేని ప్రకారం సాల్వ్ చేస్తే మనకు ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుందో అది ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం ఇక్కడ ఏం చేశాడు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాటి వాల్యూస్ ఎంత అండి ట్వంటీ అండ్ టూ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత అండి సిక్స్ ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ మొత్తం ఇరవై ఆరు అది అక్కడ మధ్యలో ప్లేస్ చేశాడండి అంటే ఎదురెదురుగా ఉన్న రెండు నంబర్ రెండు ఎదురెదురుగా ఉన్న రెండు సంఖ్యల లబ్ధం వాటి మొత్తం ఇక్కడ మధ్యలో ప్లేస్ చేశాడండి సో ఐదు నాలుగులో ఇరవై మూడు రెండ్లు ఆరు ఇరవై ఒక ఆరు ఇరవై ఆరు సేమ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం అయితేనే ఆన్సర్ లేదంటే కాదు సో ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ నాలుగు ఎనిమిది వేల ముప్పై రెండు థర్టీ టూ సో ఫోర్ ఇంటూ ఎయిట్ థర్టీ టూ అండ్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఈ రెండు ఈ రెండు సో ఐదు రెండుల పది సో ముప్పై రెండు ఒక పది అంటే ఫార్టీ టూ సరిపోయింది నలభై రెండు సో దట్స్ ద రైట్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలి సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ అనేది అర్థమైపోయింది అంటే ఎయిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు త్రీని ఏ వాల్యూస్తో ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ రావాలి అంటే ఏ ఫార్టీ ఫోర్లో ఎయిట్ తీసేస్తే మనకి ఇంకా థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ రావాలంటే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ప్రొడక్ట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ ట్వెల్వ్ త్రీ ట్వెల్వ్ సా థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ థర్టీ సిక్స్ రావాలి అంటే మనకి ట్వెల్వ్తో ప్రొడక్ట్ చేస్తేనే పాసిబుల్ అవుతుంది సో మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ వన్ గాయస్ మన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ వన్ లెట్స్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ క్యూబ్ పెయింటెడ్ ఎంటైర్లీ రెడ్ ఇన్ ద కట్ ఇన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ స్మాల్ క్యూబ్స్ అన్నాడు అండి అంటే క్యూబ్స్ అండ్ డైస్కి సంబంధించిన టాపిక్ ఇది సో చూడండి ఏం అడిగాడు ఫైనల్గా చూద్దాం క్యూబ్స్ ఆఫ్ స్మాల్ సేమ
అంటే ఈ మూడు తలాలు కనపడతాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ దగ్గర వచ్చే క్యూబ్కి మూడు ఫేసెస్ విజిబిలిటీ ఉంటుంది అంటే ఆ మూడు ఫేసుల్లోనూ పెయింట్ వేయగలుగుతాం అంటే మనకి ఈ త్రీ సైడ్ పెయింట్ చేయబడే క్యూబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే కార్నర్లో ఉంటాయండి ఒక్కొక్క కార్నర్లో ఒక్కొక్క క్యూబ్ ఉంటుంది ఒక క్యూబ్లో అలాంటి కార్నర్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే ఎనిమిది కార్నర్లు ఉంటాయి కాబట్టి త్రీ సైడ్ పెయింట్ చేయబడేవి ఎయిట్ ఇట్స్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అండి ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్మాల్ క్యూబ్స్ వాల్యూ స్మాల్ క్యూబ్ ఎన్నైనా త్రీ సైడ్ పెయింట్ చేయబడే క్యూబ్స్ మాత్రం ఎయిటే ఉంటాయండి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ టూ సైడ్ పెయింట్ చేయబడేవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే టూ సైడ్ పెయింట్ చేయబడేవి ఈ ఎడ్జ్ పైన ఉంటాయండి ఒక ఎడ్జ్కి అటువైపు ఒక తలం ఇటువైపు ఒక తలం అటువైపు ఒక ఫేస్ ఇటువైపు ఒక ఫేస్ అనేది విజిబిలిటీ ఉంటుంది సో టూ సైడ్ పెయింట్ చేయబడేవి ఈ తలం పైన ఉంటాయండి అంటే ఈ ఎడ్జ్ పైన అటుపక్క ఇటుపక్క ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది వన్ సైడ్ వన్ సైడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఒక తలం యొక్క మధ్య భాగంలో ఉంటుందండి వన్ సైడ్ పెయింట్ చేయబడేవి వీటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం వీటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు వీటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే ఒక తలం అంటే మనకి ఎల్ ఇంటూ బి కదండి అంటే మనకి 27 సెవెన్ క్యూబ్స్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అండి త్రీ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే త్రీ అవుతుంది అంటే మనకి త్రీ త్రీ క్యూబ్స్ లెంత్ వైజ్ త్రీ క్యూబ్స్ బ్రెత్ వైజ్ త్రీ క్యూబ్స్ హైట్ వైజ్ త్రీ క్యూబ్స్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి త్రీ 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 సా ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనకి ఇక్కడ వన్ సైడ్ పెయింట్ చేయబడే క్యూబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ మిడిల్ పోర్షన్లో ఉంటాయండి అంటే లెంత్ వైజ్ రెండు తీసేయాలి బ్రెత్ వైజ్ రెండు తీసేయాలి అంటే ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ చేసేయాలి లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ వేస్తేనే కదా మనకి ఫేస్ ఒక తలం యొక్క వాల్యూ వచ్చేది సో ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ అంటే ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అండి ఇది ఒక తలం ఒక ఫేస్లో వచ్చే వన్ సైడ్ క్యూబ్స్ వన్ సైడ్ పెయింటెడ్ క్యూబ్స్ ఇలాంటి తలాలు ఒక క్యూబ్లో ఎన్ని ఉంటాయి సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఒక క్యూబ్ అంటే అంటే మనకి వన్ సైడ్ పెయింట్ చేయబడే క్యూబ్స్ ఎన్నో సాయి అంటే సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ అండి సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ సిక్స్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వైర్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి వస్తుందండి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఎన్ క్యూబ్కి సమానం అండి సో ఎన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అప్పుడు త్రీ సో త్రీని ఇక్కడ సబ్ చూస్ చేస్తే మీరు త్రీ మైనస్ టూ ఇంటూ హోల్ స్క్వైర్ త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ వన్ స్క్వైర్ ఈజ్ వన్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ అంటే మొత్తం మనకి సిక్స్ ఉంటాయండి ఒక ఫేస్లో ఒక ట్రయాంగిల్కి మాత్రమే వన్ సైడ్ పెయింట్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఇలాంటి ఫేసెస్ సిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సిక్స్ ట్రయాంగిల్స్ మేక్ చేయబడతాయి ఇది మొత్త ప్రొసీజర్ అండి ఇది మొత్తం ప్రొసీజర్ ఇది మీరు అనలైజ్ చేయగలిగితే క్వశ్చన్స్ మనం ఇట్టే ఆన్సర్ చేయొచ్చండి వన్ సైడ్ అనేవి ఫేస్లో ఉంటాయి ఒక ఫేస్లో ఎన్ని వస్తాయి సో ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాల్యూ చెప్తాం అదే టూ సైడ్ అనేవి ఎడ్జ్ పైన ఉంటాయి ఒక క్యూబ్లో ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి ఒక ఎడ్జ్ పైన ఎన్ని వస్తాయి ఇంటూ ట్వెల్వ్ అది నెంబర్ ఆఫ్ టూ సైడ్ పెయింటెడ్ క్యూబ్స్ అది త్రీ సైడ్ అనేది మాత్రం ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ ఎయిట్ అది మీరు గుర్తించేసుకోవచ్చు ఇలా థియరిటికల్గా మీరు గుర్తించుకో ఈ ప్రొసీజర్ తెలుసుకుంటే క్వశ్చన్ చదవగానే ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చండి సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ సో దట్స్ ఇట్ గాయస్ దిస్ టోటల్ హ్యా నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఓవర్ నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఈజ్ ఓవర్ సో పేపర్ అనేది దట్ ఇది ఇట్స్ నాట్ టూ మచ్ డిఫికల్ట్ అండి అంత డిఫికల్ట్ అయితే కాదు ఇట్స్ అన్ ఈజీ టు మోడరేట్ పేపర్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం కొంచెం డిఫికల్టీగా ఉన్నాయి అంటే మోడరేట్గా ఉన్నాయి మీకు ఇనిషియల్గా నేను చెప్పిన దానికి చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మీరు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఒక ట్వంటీ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మోడరేట్గా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ వన్ ఆర్ టూ స్టెప్స్ చేసి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొంచెం మోడరేట్గా ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం ఫైవ్ టు సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే డిఫికల్ట్ ఉన్నాయండి ఫజుల్ కొంచెం క్లమ్జీగా ఇచ్చాడు కొంచెం క్లారిటీగా చూడగలిగితే అది కూడా ఈజీ అవుతుందండి ఓవరాల్గా ఈ పేపర్లో మీరు రియల్గా రియల్ యాస్పరెంట్ అంటే కాన్ఫిడెంట్గా ధైర్యంగా మీరు ఎగ్జామ్ రాయగలిగితే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ తెలివి తేడాలను ఇక్కడ ఉపయోగించగలనైతే అంటే ఫోకస్ చేయగలిగితే మీరు ఈజీగా ఎయిటీ ప్లస్ స్కోర్ అనేది ఈ రీజనింగ్లో చేయొచ్చండి ఈ పేపర్లో సో ఒకవేళ మీకు తగ్గిన మీరు ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏ టాపిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం రాంగ్ ఆన్సర్స్ చేసాం ఏ